ஜோடோடு அழைக்கிறோம் அர் பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை இறைவா நீயே என் குருவாய் வந்தாய் சென்னியில் சிந்தை வைத்து சீர்த்தவம் முறையாய் செய்கின்றேன் உன்னையே என்னுள் காட்டி உள் நிறைந்து அறிவாய் நின்றாய் முன்னைசே வினை தூய்மைக்கே முயன்று அறநெறி வாழ்கின்றேன் யான் உரைக்கும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகன் தன் வார்த்தையன்றி யான் உரைக்கும் வார்த்தையன்று நான் யார் எனக்கென ஒரு ஞான உணர்வேது நாட்டீர் சிவம் என் ஊனாடி நில்லா ஊழி நடமாடும் தெய்வங்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த சத்சங்கத்தையும் அண்ண தொண்டினையும் மிக அற்புதமாக அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் நடத்தி கொண்டு கொண்டிருக்கும் தொண்டு உள்ளங்களுக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கும் திருவண்ணாமலை சன்மார்க்க அறக்கட்டளை அன்பர்களுக்கும் மற்றும் இந்த அற்புதமான சித்ரா பௌர்ணமி தினத்திலே கிரிவலம் வந்து கொண்டிருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கும் பக்த கோடிகளுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் மற்றும் சித்ரா பௌர்ணமி தின நல்வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன் தலைப்பு கொடுத்த அன்பு உள்ளத்திற்கு நன்றி இந்த மாதிரி தேடி தேடி தலைப்பு யார் கொடுக்குறான்னு தெரியல இங்கே தெய்வமணி மாலை உணர்த்தும் சாதகர் இலக்கணம் அற்புதமான தலைப்பு பெருமானார் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமுத்திரம் கடல்னு கூட சொல்ல முடியாது சமுத்திரம்னு சொன்னால் கூட அது கொஞ்சம் சிறுமை தான் அந்த சமுத்திரத்தில் அவருடைய ஒவ்வொரு தலைப்புமே வந்து அது அது ஒரு பெரிய சமுத்திரம் எப்போ தலைப்பு கொடுத்தா நான் இப்படி தலைப்பு கொடுத்துட்டாங்களே இதுக்குள்ளே போய் நம்ம என்ன பேச முடியும் அப்படி தான் இருக்கும் மனுமுறை கண்ட வாசகம் கொடுத்தார்கள் கடந்த முறை திருவடி புகழ்ச்சி கொடுத்தார்கள் இந்த முறை தெய்வமணி மாலை உணர்த்தும் சாதகர் இலக்கணம் எனும் பொழுது முப்பத்தி ஓரு பாடல்கள் அது ஒரு பெரிய சமுத்திரம் அது அதை எப்படி கொண்டு வந்து அதை இதுதான் ஐயா கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தலைப்பு கொடுப்பது மிகப்பெரிய சவால் என்றால் அந்த தலைப்பிற்குள் ஆழ்ந்து சென்று அதை மக்களுக்கு அப்படியே கொடுப்பது அதை என்ன சொல்ல வராங்க அதை ஏதாவது சொல்லி சிறுமைப்படுத்தி விடுவோமோ ஐயா வந்து அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அறிமுகத்திலேயே சொன்னாங்க முதல் திருமுறையில் வர முதல் பாடல் தொகுப்பு தான் தெய்வமணி மாலை ஐயா எழுதின ஆறு திருமுறைகளில் முதல் திருமுறையில் வர்றது தெய்வமணி மாலை தான் இப்போ அதில் அந்த ஆரம்பம் எப்படி இருக்கும் அந்த ஆரம்பத்தை நாம் கொடுக்குறதுக்கு எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு அந்த திறமை அந்த நம்ம பெருமானாரே வந்து அதை அருளினால் ஒழிய நம்மால் கொடுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வமணி மாலை என்பது இந்த தலைப்பை இன்னும் கொஞ்சம் அடியே வந்து சாதகர் என்பதை விட மனிதர் இப்போ சொன்னார் பார்த்தீங்களா ஆரம்பம் எனக்கு நல்ல அறிமுகம் ஒரு பெரிய ஜூக்கு போனாங்களாம் எல்லாருமே ரசித்தோம் அந்த இடம் இல்லையா எல்லாருமே ரசித்தோம் அவர் அந்த சொன்ன பெரிய ஒரு பயங்கரமான விலங்கு இருக்குது நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கெஸ்ட் பண்ணோம் நம்மளை தான் சொல்ல வர ஆனால் கண்ணாடி வச்சு யாரையோ ஒருத்தர் கூண்டில் அடிச்சு வச்சுருப்பாங்க ஆனால் கண்ணாடி வச்சு நம்மளையே பார்க்க வச்சாங்க அப்படின்றது உண்மை அது தான் கொம்பு இருக்க விலங்க பார்த்தா பத்தடி தள்ளி நில் பல்லு இருக்கிற விலங்க பார்த்தா இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒரு பழமொழி மனிதனை பார்த்தா ஓடியே போயிடுவாங்க ஏன்னா நிஜமாகவே ஏன் சித்தர்கள் வந்து காட்டில் போய் தவம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து அந்த அலை இயக்கம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஏன் சதுரகிரிக்கு ஓடிட்டாங்க கொல்லிமலைக்கு போயிட்டாங்க திருவண்ணாமலைக்கு மலை மேலே போயிட்டாங்க ஏனென்றால் அங்கே மனிதனுடைய எண்ணம் ஓட்டம் கிடையாது கேவலமானது இந்த உலகில் எது என்னால் மனிதனுடைய எண்ண ஓட்டம் இயற்கைக்கு மாறானது ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் எண்ணமே இயற்கை அதன் சிகரம் ஆனால் அந்த சிகரத்தை நாம் படுகுழியில் தள்ளி வச்சுருக்கோம் எல்லா பெரியவர்களும் மகான்களும் ரிஷிகளுக்கும் ஏன் இமயமலைக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மனிதர்கள் சஞ்சாரம் இல்லாத இடத்திற்கு போனாங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே அங்கு அலை இயக்கம் மிக அற்புதமாக இயற்கையோடு ஒன்று இருக்கும் சொன்னாங்க இல்லையா விலங்குகளுக்கு சூதுவாது கிடையாது அது எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோ 
அந்த ஏன்னா அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வானம் மாறவில்லை நதியும் மாறவில்லை எந்த விலங்கும் மாறலை அந்த ஐயாயிரம் வண்ட வருஷத்துக்கு முன்னாடி குதிரை என்ன சாப்பிட்டதோ அதுதான் இப்பவும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு யானை எப்படி இருந்துச்சோ அதுதான் இப்படியும் இருக்கு எந்த பரிணாம வளர்ச்சியும் அடையவில்லை அது பழக்க வழக்கத்துல எதுவும் மாறல ஆனா மனிதன் மாறி விட்டான் அந்த பாட்டுல வருது இல்லையா மனிதன் மாறி விட்டான் மதத்தில் ஏறி விட்டான் அப்படி மனித இலக்கணம் தான் தெய்வமணி மாலை வந்து சாதகருக்கு மட்டும் உரியது என்று நாம தள்ளி வச்சிட முடியாது மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் இலக்கணம் வகுத்து இருக்கிறார் ஐயா அதாவது மகாத்மா அவர்களுக்கு மகாத்மானா நமக்கு மகாத்மா காந்தியடிகளை மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம எல்லாரும் அப்போ மகாத்மா இல்லையா ஆனால் மகாத்மானா அவருக்கு மட்டும்தான் சொல்கிறோம் மகா ஆத்மா அந்த பட்டத்தை அவருக்கு அருளியவர் யார் என்று கேட்டால் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் தான் மகாத்மா காந்திக்கு அந்த பட்டத்தை கொடுக்குறார் அப்போ மகாத்மாக்கு அது பிடிக்கல அவர் சொன்னார் எனக்கு ஏன் மகாத்மானு நல்ல யோசிக்க வேண்டிய இடம்ங்க நம்ம எல்லாரும் யோசிக்க வேண்டிய இடம் எனக்கு ஏன் மகாத்மானு பட்டம் கொடுக்குறீங்க எனக்கு ஏன் மகாத்மானு பட்டம் கொடுக்குறீங்க ஒரு மனிதனா பிறந்தா எப்படி ஒருத்தன் வாழணுமோ அப்படிதானே நான் வாழறேன் உண்மைதானமா சிந்தியங்கள் நண்பர்களே ஒரு மனுஷனா ஒருத்தன் இந்த பூமியில பிறந்தா அவன் எப்படி வாழணுமோ அப்படி நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஏன் மகாத்மா என்று பட்டம் கொடுக்கிறீர்கள் அதோட அவர் நிறுத்திட்டாரு நம்ம சொல்லணும் அப்படி கொடுத்தாதான் என் நாங்க தப்பிக்க முடியும் ஏதாவது தப்பு பண்ணோம்னா நான் என்ன மகாத்மா இல்லப்பா சொல்லி தப்பிச்சுக்கலாம் இல்லையா நான் ஒண்ணும் மகாத்மா கிடையாது வெறும் ஆத்மா ஆனா உண்மையில் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ வேண்டிய முறையை வகுத்து சென்றவர்கள் தான் இவங்கள எல்லாம் ஒரு மனிதனா பிறந்தா எப்படி வாழணும் அப்படி தெய்வமணி மாலையில் ஒரு மனிதனுக்குரிய இலக்கணத்தை வகுத்து இருக்கிறார் இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஒன்னா பண்ணலாம் ஒரு பக்தனுக்குரிய இலக்கணை வகுத்து இருக்கிறார் ஏன்னா சாதகர்னா கொஞ்சம் பேருக்கு புரியாதா ஒன்னும் சாதகத்துல எல்லாம் இல்லப்பா இப்ப எல்லாருமே பக்தர்கள் தானே நீங்க ஒரு திருநீர் எடுத்து வச்சதுனால அந்த லிஸ்ட்ல வந்துடுங்க பக்தர்கள் சாதகர்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹை குவாலிஃபைட் பக்தர்கள் என்றால் நீங்க வீட்டில் ஒரு எதுவும் பண்ணல ஒரு திருநீர் உங்க பட்டையில ஒரு கையெடுத்து கும்பிட்டீங்கனாலே பக்தர்கள் என்கிற அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துடும் பிறகு இன்னொன்னு ஒண்ணு சொன்னாங்க ரொம்ப அந்த அறிமுக உரையில ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது நிறைய பேர் அந்த இடத்துல கை தட்டி இருக்கணும் அதாவது இன்னைக்கு இளைஞர் சமுதாயத்தை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சன்மார்க்கத்துக்கோ இல்லை ஒரு கூட்டங்களுக்கோ இல்லை இப்போ ஏதாவது ஒரு இதை வந்து இந்து சமுதாயம் கொஞ்சம் பண்ணுது மற்ற சமுதாயத்தில் இல்லை குழந்தைங்களை கோயிலுக்கு கூட்டு போகிறதில்ல ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு கொடுக்கறதில்ல ஒரு விரத முறைகளை கைப்பற்ற வைக்கணும்னு சொல்கிறதில்ல ஒரு ராமாயண மகாபாரத இதெல்லாம் இதெல்லாம் உனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை படி 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 படிச்சுட்டு நாட்டை கெடு இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவனுடைய ஆன்மாவிற்கு எந்த உபதேசமும் கிடையாது நம்ம எல்லாம் கேட்குறாங்க எப்போ இது கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு பிறந்த உடனே குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணுறாங்களா இல்லையா உடலுக்கு உணவு கொடுக்குறோமா இல்லையா அப் அதே மாதிரி தான் ஆன்மாவுக்கும் உணவு தேவை பிறந்ததுலேருந்து என் வயிற்றுல இருக்கும் பொழுதே பிரகலாதனுக்கு கொடுத்தாங்களா இல்லையா ஒரு புராண செய்தி கேட்டிருக்கோமா இல்லை அந்த குழந்தை கெட்டாக போச்சு ஒரு ஆன்மீகத்தை கொடுப்பதால் கெட்டாக போச்சு ஆனால் நல்ல ஒரு செய்தியை சொன்னார் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதே இல்லை நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வரட்டம் ஒரு வயசு அது அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்போ பார்த்துக்கலாம்னும் போது வந்து வந்து ஒன்று நிற்கும் ஏமா வந்து நிற்பார் அப்போ அதுக்கிட்ட நம்ம ஏதாவது பதில் சொல்ல முடியுமா ஆனால் நல்ல செய்தி சொன்னார் ஆனால் அந்த குழந்தை கெட்டு சீரழியும் யூடியூபா பார்க்கும் செல்ஃபோனை வச்சுக்கோ தயவு செய்த அன்பர்களே குழந்தைகள் கிட்ட செல்ஃபோனு மட்டும் கொடுத்துறாதீங்க அதுக்கு பதிலாக ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா தெருவுக்கு 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 ஒரு கடை இருக்குது அந்த கடையில் ஒரு பாட்டில் இருக்குது அதை வாங்கி கொடுத்துருங்க எவ்வளவு கெட்ட செய்தி அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கையாள வேண்டும் என்று தெரியாது நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது அப்படி அந்த குழந்தைங்களை கெடுவதற்குரிய எல்லா வாய்ப்புகளையும் எடுத்து கொடுத்து அதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த குழந்தை கொஞ்சம் பக்தியாக இல்லை இது ஏதாவது ஒரு வகுப்புக்கு போனாலோ இல்லை ரொம்ப ஒரு தியான வகுப்புக்கு ஒரு மௌன வகுப்பு போனாலோ ஐயோ ஏனோ சாமியார் ஆகிடுவோம் போலுது அப்படி அது என்ன ஒரு அது ஏதோ ஒரு ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தில் இருக்காங்க அது வேண்டாம் இப்போ ஒரு கணவன் கொஞ்சம் போனோன்னா மனைவி அது பிடிக்கலாம் அவர் குடிச்சுக்கலாம் சிகரெட் பிடிக்கலாம் சினிமாவுக்கு சுத்தலாம் மற்ற எல்லா தப்பும் மனைவி பொறுத்துக்குதுங்க அந்த ஐயா கொஞ்சம் அப்படி தியான வகுப்பு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிரிவலம் வர இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி சத்சங்கத்தில் தொடர்பில் இருக்குன்னு அந்த அம்மா சொல
எங்க வீட்டுக்கார அப்படி போறது எனக்கு பயமா இருக்குது சில கணவன்மார்களும் அப்படி சொல்றாங்க சில பெற்றோர்களும் அப்படி சொல்றாங்க ஒரு நல்ல செய்தி அது தீய செயல்களை செய்யும் போது கண்டிக்கிறதுக்கு நம்ம தயாரா இல்ல ஆனா நல்லதை செய்யும் பொழுது அதற்கு ஏன் தயங்குகிறோம் அதனால்தான் சமுதாயம் இப்படி சீரழிந்து போயிருக்கிறது இன்னைக்கு செய்தியே பார்க்க முடியல செய்தி படிக்க முடியல ஒரு சில சமயம் தோணுது இந்த உலகம் அழிஞ்சிட்டாதான் நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு ஏன்னா கொடுமையினுடைய எல்லைக்கு போயிருக்கு இப்ப எங்கு பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் மிக வலுப்பெறுகிறதோ அந்த சமுதாயம் சீரழியும் இன்னைக்கு அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு தினமும் அந்த செய்திதான் தினமும் அந்த செய்திதான் இதெல்லாம் சாதாரணம் கிடையாது இதெல்லாம் அதனுடைய தாக்கத்தை குறைப்பதுதான் இந்த கிரிவலம் இந்த சத்சங்கம் இதெல்லாம் அந்த தாக்கத்தை கொஞ்சம் அப்படி குறைச்சி வைக்கும் இல்லைன்னா என்றோ இந்த உலகம் அழியும் அந்த உலகத்தினுடைய அழிவு பாதைக்கு செல்லாமல் தடுப்பதுதான் சத்சங்கம் இந்த போல பக்தியால் வருகின்ற எல்லா பிரார்த்தனைகளும் எல்லா வழிபாட்டு முறைகளும் அதனால மனித இலக்கணம்னு சொல்றதா சாதக இலக்கணம்னு சொல்றதா பக்தர்களின் இலக்கணம் என்று சொல்வதா நம்ம மனித இலக்கணம்னே போலாமே எல்லாருக்கும் பொருந்தோம் இல்லையா மனிதனாக பிறந்தவனுடைய இலக்கணம் நம்ம மனிதர்கள் ஏன் பிறந்தோம் ஐயா பேரு உதேசத்துல சொல்றாரு அத முதல்ல கேள்ன்ற அந்த ஒரு கேள்வி வந்துட்டாலே போதும் நிறைய விடைகள் அதுக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நான் ஏன் பிறந்தேன் இது வந்து மூணே வார்த்தைகளுக்குரிய கேள்வி நான் ஏன் பிறந்தேன் படமே ஒன்று வந்திருக்கு அடுத்த வார்த்தை நாட்டுக்கு நலம் என்ன புரிந்தேன் அது வேண்டாம் நான் ஏன் பிறந்தேன் என்கிற ஒரு கேள்விக்குள் செல்லுங்கள் நண்பர்களே அதற்கு எல்லா விடைகளும் நமக்கு வரும் நம்ம யாருமே அதை கேட்கறது இல்லை வேலை நல்லா தின்றது நல்ல திரியது உண்டுண்டு உறங்குவதை அல்லாமல் வேறு ஒன்றும் அருகிலேன்றார் வள்ளல் பெருமான நல்ல தின்னுட்டு தின்னுட்டு தூங்குறத தவிர வேற எனக்கு ஒன்றும் தெரியல அப்ப நான் ஏன் பிறந்தேன் என்று முதல்ல விசாரத்துக்குள்ள போகன்றார் பெருவதேச குறிப்பில் இருக்கு எங்கிருந்து வந்தேன் என் பயணம் எதை நோக்கி செல்கிறது இந்த பயணத்தின் முடிவு என்ன இதெல்லாம் சிந்திக்கணும் இத்தனை விலங்குகள் இருக்கிறது இந்த விலங்குகளில் இருந்து நான் வேறுபட்டு இருக்கின்றேனே இந்த வேறுபட்டதற்கு காரணம் என்ன எந்த ஒரு காரணமும் காரணம் இல்லாம கிடையாதுங்க அந்த அன்பர்கள் அது நான் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஒரு காரியமும் காரணம் இல்லாம கிடையாது நாம வேணா அப்படி செய்யறோம் அப்படி செஞ்சா அதற்கு பேர் பைத்தியகாரத்தனம் ஆனால் இறைவனுடைய நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இறைவனுடைய காரியங்கள் காரணம் இல்லாமல் இல்லை இந்த மனிதனாக நாம் வந்திருக்கிறோம் என்றால் மனிதன் என்பதற்கு என்ன அடையாளம் ஆறு அறிவு நமக்கு மனுஷன் என்ன தெரியுங்களா ஆறு அறிவு மனிதன் இந்த ஆறு அறிவை நம்ம கொடுத்து கடவுள் அனுப்பிருக்காருன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் இந்த ஆறு அறிவுனா என்ன தெரியுங்களா பகுத்து ஆராய்தல்னு வாங்க பகுத்து ஆராய்தல் அனுமானம் கருத்துருவம் சமயோசித புத்தி சிந்திக்கும் திறன் எதை பற்றி சிந்திப்பது மற்ற ஜீவராசிகளால் முடியாத ஒன்றே ஒன்று நம்மளுடைய மூளை உடல் அமைப்பும் அப்படிதான் இருக்கு நமக்கு மூளையில் இருக்க அமைப்பும் என்ன இருக்கு தெரியுங்களா நடு மூளைக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக இருக்கிற ஒரு பகுதி அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு பகுதி இருக்கிறது அந்த பகுதி இறைவனை உணர்வதற்காகவே இருக்கிறது மற்ற எந்த விலங்குகளுக்கும் கிடையாது இதுதான் தியானத்தில் உணர்வது ஐயா சொல்றாருல்ல ஆணி பொன் அம்பலத்தே நான் கண்ட காட்சி அற்புத காட்சி அப்படின்றாரு அந்த ஆணி பொன் அம்பலம் இங்கே தான் அந்த மூளையினுடைய வடிவமைப்பு அப்படி இருக்கிறது அப்படி இறைவன் நமக்கு ஆறாத அறிவை கொடுத்து அற்புதமான மூளையை கொடுத்து ஏழு சக்கரங்களை கொடுத்து எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் இறைவனை உணர்வதற்குரிய எல்லாவற்றையும் கொடுத்தது அனுப்பிச்சா இந்த மானிட பிறவியே எதற்கு என்றால் இறைவனை உணர்வதற்கு தான் அப்படிதான் நம்மளுடைய வடிவமைப்பு இருக்கு நம்மளுடைய மூளையாக இருக்கட்டும் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற சக்கரங்களாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய மனமாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய சிந்தனையாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய அறிவாற்றலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இறைவனை உணர்வதற்காகவும் அவனை உணர்ந்து கொள்வதற்காகவும் தான் வேற எதற்காகவும் கிடையாது நம்மளுடைய வரலாறை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெய்வமணி மாலை அப்புறம் நம்ம பார்க்க முடியாது மனித பிறவியின் வரலாறு எப்படி வந்தோம் ஏன் வந்தோம் அஞ்சறிவுக்கு வரைக்கும் வந்துருச்சு அஞ்சறிவு வரைக்கும் வந்தாச்சா அந்த அஞ்சறிவு என்ன ஓரறிவு ஈரறிவு சொல்றாங்க அந்த ஓரறிவு என்ன தொடு உணர்வு ஈரறிவு என்ன சுவை உணர்வு தொடு உணர்வும் சுவை உணர்வும் 
மூவறிவு என்ன தொடு உணர்வு சுவை உணர்வு நுகர்ச்சி உணர்வு நான்கறிவு என்ன தொடு உணர்வு சுவை உணர்வு நுகர்ச்சி உணர்வு பார்வை உணர்வு ஐந்தறிவு என்ன பார்வை உணர்வோடு சேர்ந்து கேட்கும் உணர்வு இதுதான் அஞ்சறிவு ஆறறிவுனா என்ன பகுத்து ஆராய்ந்து செயல்களை செய்கின்ற அறிவு இது எந்த ஜீவராசிக்கும் கிடையாது சிந்திக்கும் திறனை உடைய அறிவு இந்த பஞ்ச பூதங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய பஞ்சத்தன் மாத்திரைகள் தொடு உணர்வுனா என்ன தோல் தோலுக்கு நமக்கு அந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் சுவை உணர்வுக்கு நாக்கு இருக்குது நுகர்ச்சிக்கு மூக்கு இருக்குது பார்க்கறதுக்கு கண் இருக்குது கேட்கறதுக்கு காது இருக்குது இது எல்லாமே பஞ்ச பூதங்கள்லேருந்து வருது விண்ணிலிருந்து அழுத்தம் தொடு உணர்வை பெறுகிறோம் அதற்கு பிறகு காற்றிலிருந்து என்ன மனம் காற்றிலிருந்து ஒளியை பெறுகிறோம் அதற்கு பிறகு நெருப்பிலிருந்து ஒளியை பெறுகிறோம் ஒளி பார்வை வெளிச்சம் நீரிலிருந்து சுவையை பெறுகிறோம் நிலத்திலிருந்து மனத்தை பெறுகிறோம் இந்த பஞ்ச பூதங்களுக்கு பஞ்ச அறிவுகளை பெறுவதற்கு பஞ்ச இந்திரியங்கள் இருக்கு இதை தவிர்த்து பஞ்ச பூதங்களை தவிர்த்து ஒன்று உண்டு எனில் அது வெட்டவெளி அதுதான் கடவுள் இது மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு கிடையாது அப்ப கடவுள் என்ன பார்த்திருப்பாரு அஞ்சு அறிவு விரைக்கும் விலங்குகளை உண்டாக்கிட்டாரு பஞ்ச தன் மாத்திரைகளை உணரக்கூடிய பஞ்ச இந்திரியங்கள் வந்தாச்சு பஞ்ச பூதம் இருக்கு இதோட நிக்கலையே இந்த பஞ்ச பூதங்களுக்கு அதிபதி ஒருத்தர் இருக்காரு கணபதி இறைவன் அப்ப அந்த இறைவனை உணர்வதற்குரிய அறிவை இந்த விலங்குகளுக்கு கொடுக்கல அவர் கொடுக்கல அவ்வளவுதான் நல்ல சிந்தியங்கள் நண்பர்களே அந்த ஆறாவது அறிவை ஏன் கொடுத்தாருனா அவன் பஞ்ச பூதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் மன வாக்கிற்கு எட்டாதவன் சொற்பதம் கடந்தவன் கங்குள் பகல் அற நின்றவன் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்படிப்பட்ட இறைவனை உணர வேண்டும் என்றால் அந்த அறிவு இருக்கணும் அந்த அறிவை நீங்க எப்படி கடவுளை இப்படிதான் காட்ட முடியாதோ அது போல அந்த புலனையும் நீங்க இதுதான் காட்ட முடியாது பஞ்ச பூதங்கள்னா இப்ப நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம்னு சொல்லிடுறோம் அதை உணர்வதற்கு பஞ்ச இந்திரியங்கள் இருக்குன்னு காட்ட முடியுது ஆனால் இறைவன் இப்படிதான் என்று காட்ட முடியாது அவன் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டவன் தனக்கு ஓமை இல்லாதவன் அவன் இப்படிதான் நீங்க எந்த ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனும் எந்த ஒரு விளக்கமும் கொடுக்க முடியாது அதே போல அவனை உணரக்கூடிய அறிவு இப்படிதான் என்று நீங்கள் விளக்கம் கொடுக்க முடியாது அந்த அறிவை பெற்று வந்த நாமக்கும் இப்படிதான் விளக்கம் கொடுக்க முடியாது அப்பாற்பட்டது ஏன் இந்த மனித தோற்றம் ஒரு அறையில எங்களை தங்க வச்சிருக்காங்க கீழே இந்த ரோபோன் இயந்திர மனிதன் இருக்கார் இல்லையா அவரு வந்து ஜோசியம் சொல்லின்னு இருக்காரு யாருக்கு எல்லாம் போறவங்க எல்லாம் அதை போய் காதல வச்சு அந்த கிளியாவது அஞ்சறிவு என் கூட இருந்த ஒரு அன்பு உள்ள சொல்லிச்சு அம்மா கிளியாவது அஞ்சறிவு அது சொல்லுது அஞ்சறிவு இருக்கிற கிளி ஆறு அறிவு மனுஷனுக்கு நாளை எதிர்காலத்தை பத்தி சொல்லுது அது கூட பரவாயில்லம்மா இந்த ரோபோ உக்காந்து சொல்லுது அது அன்றைய ஏதோ மெசேஜ் கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் இல்லையா ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதை உக்காந்து நம்ம ஜனங்க கேட்குது நம்மளுடைய என்ன சிறுமைன்னு சொல்றது இந்த ஆறறிவு பெற்ற மனிதனுடைய பெருமையை இன்னவென்று விலை எப்படி கடவுளுக்கு வரையறை கிடையாதோ எல்லை கிடையாதோ விளக்கம் கிடையாதோ ஒப்புமை கிடையாதோ அதே போல ஆறறிவு பெற்ற மனிதனுக்கும் நீங்கள் ஒப்புமையை சொல்ல முடியாது நமக்கு கூட ஒப்புமை கிடையாது ஆனா சொன்ன மாதிரி நம்மளை தாழ்த்திட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க சொன்னார் பார்த்தீங்களா கண்ணாடி ரூம்குள்ள போனோன்னு பயந்த ஒண்ணு அதுதான் இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வடிவமைத்து கொள்ளலாம் அப்படியும் கீழ்நிலைக்கு கொண்டு செல்லலாம் அறிவு பெற்ற மனிதனுடைய இலக்கணத்தை தெய்வமணி மாலை உணர்த்துகிறது இதுல இரண்டாவது பாடல்ல ஐயாத கேட்கிறார் நம்ம எப்பயாவது நம்மளுடைய இந்த பயணத்துல பரமேது நம்ம எதாவது யோசிச்சிருக்கோமா கடவுள்னா யாரு வினையால் வரும் பயன் ஏது பதி ஏது பசுவேது பாசம் ஏது பக்தி ஏது அடைகின்ற சித்தி ஏது அருள் ஏது பாவ புண்ணியங்கள் ஏது ஏதாவது சிந்திச்சிருக்கோமா வரமேது தவமேது விரதமேது ஒன்றும் இல்லை கடவுள்னா யாரு நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன் இந்த ப எந்த பாவத்தினால இந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன் ஆனால் யாரும் இன்பம் வரும்போது இந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டோம் என்ன புண்ணியம் பண்ணதால் இப்படி சந்தோஷமாக இருக்கேன்ப்பா யாரும் கேட்க மாட்டோம் 
கொஞ்சம் தலைவலியோ இல்லை உடம்பு வலியோ கொஞ்சம் எரிச்சலும் வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் ஸோ அதனால் வரு வினையினால் வருகின்ற பயன் ஏது பதி ஏது பசு வேது பாசம் ஏது பதின்னு சொல்கிறாங்களே பசுன்னு சொல்கிறாங்களே பாசம்னு சொல்கிறாங்களே சத்துன்னு சொல்கிறாங்க சித்துன்னு சொல்கிறாங்க அனந்தம்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னமோ கடவுளை பற்றி விளக்குறாங்களே பண்ணி திருமுறைகளை எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தன்றாங்களே சித்தர் பாடல்கள்ன்றாங்களே திருக்குறளோன்னு சொல்கிறாங்களே இவ்வளவு பாட்டில் ஏதாவது ஒரு பாட்டு படித்து இன்புற்று இருக்கின்றேனா ஐயா கேட்குறாரு பதி ஏது பசு ஏது பாசம் ஏது பக்தி ஏது உடனே நீங்க கேட்கலாம் இவ்வளோ கூட்டமா போறம பக்தினா என்ன தெரியுங்களா அன்பு நம்மில் பெரியவர்கள் மீது வருகின்ற அன்பிற்கு பெயர் பக்தி நம்ம விட சிறியவர்கள் மேல வருகின்றதுக்கு பேர அருள் எளியவர்கள் மேல சிறிய சிறியவர்கள் சொல்லக்கூடாது நம்மை விட எளியவர்கள் பால் நமக்கு வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அருள் நம்மோட சரிசமமாக இருப்பவர்கள் மீது வருவது அன்பு பெரியவர்கள் மீது வந்தால் பக்தி நம்மை விட எளியவர்கள் மீது வந்தால் அதற்கு பேர் அருள் அதனால தான் இறைவன் நம் மீது காட்டுவது அருள்னு வாங்க சரிசமமா வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் அன்பு ரொம்ப புகுத்திட்டோம்னா போ பக்தி என்பது நிஜமாகவே இறைவன் மீது நாம் காட்டுகின்ற அன்பிற்கு பேர் பக்தி என்றால் அந்த பக்தி எங்கன்னு எதுன்னு உணர்த்திடும் இந்த சுத்தி இருக்கிற இயற்கை தான் இறைவன் அந்த இயற்கையை நாம் பால் செய்ய மாட்டோம் இந்த முறை ரொம்ப பாராட்டணும் கடந்த முறை வந்தப்ப நான் சொன்னேன் ஒரு பலூன் மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சுட்டு சர்ரு சர்ருன்னு அந்த சத்தத்தை கொடுத்துக்கிட்டு முழு கிரிவலமும் வந்தார்கள் இந்த முறை அந்த விற்பனையை தடுத்து விட்டார்களா இல்லை தானாகவே விற்பனை இல்லைன்னு தெரியல அந்த சத்தமே இல்லை கடந்த முறை முழு கிரிவலமும் அந்த சத்தம் ஒன்று இருந்தது அந்த பலூன் மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு என்ன அமகலம் இந்த முறை மிக அற்புதமாக ஆனால் அதை பாராட்டணும் என்ன வெயில் கொளுத்துச்சு அந்த வெறுங்காலோடு பக்தர்கள் நடந்ததை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே அவர்கள் எந்த உணர்வோடு நடக்கின்றார்களோ இல்லை இறைவன் என்னமோ தாங்குறாருங்க அவங்க பாதத்தை இல்லைன்னா நடக்கவே முடியாது நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அப்படியே பார்க்குறோம் கொஞ்ச நேரம் அந்த அனலில் வந்து நம்மளால் நிற்க முடியலையே இந்த அன்பு உள்ளங்கள் எப்படி தான் அந்த பாதத்தில் வந்து காலனி இல்லாமல் நடந்தார்கள் என்னுடன் வந்தவர்கள் கூட போய் நடந்து போய்ட்டு வந்தாங்க நான் வேண்டாம் மணி எட்டாயிடுச்சு நீங்கள் சுற்றி வர்றதுக்குள்ளே ஒன்றரை மணி ஆயிடும் வெளு கொளுத்தும் வெயிலுன்னு சொன்னால் கூட எல்லாம் நடந்து சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க ஆச்சரியமாக இருக்கிறது எவ்வளவு பேர் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நடக்கிறாங்க இந்த பக்தியை இன்னும் வலிமைப்படுத்திட்டா எப்படி இருக்குன்றது தான் ஐயா இத்தனை பேர் நடக்கிறாங்களே இவர்களுக்கெல்லாம் அந்த உண்மை பக்தி உணர்வு வந்து நடந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு சட்டத்துறை நீதித்துறை காவல்துறை மீடியா பத்திரிகை என்னென்னமோ போட்டு பாடாப்படுத்துது பக்தி துறை மட்டும் சரியாயிட்டோம் ஐயா உண்மையான பக்தி வளர்ந்து விடட்டும் நாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த கரெக்டான பக்தியை புகுத்துவதற்கு தான் இப்போ நமக்கு ஆட்கள் இல்லை அதை எது மறுத்து விட்டார்களா மறைத்து விட்டார்களா இல்லை மறந்து விட்டார்களா என்று தெரியவில்லை இந்த கிரிவலத்தோடு கூடி எதற்காக கிரிவலம் கிரிவலம் நடக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் என்ன சொல்லணும் இந்த கிரிவலத்தினால வர பயன் என்ன என்று இன்னும் நம்மை சரியாக வழிநடத்த நமக்கு ஆட்கள் இருந்திருந்தால் பக்திக்குன்னு ஒரு ஆசிரியர் வேணும் சயின்ஸுக்கு ஒரு டீச்சர் வைக்கிறாங்க தனித்தனியாக டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டீச்சர் வைக்கிறாங்க மேக்ஸுக்கு ஒரு டீச்சர் பக்தினா இதாயா அப்படின்னு சொல்லி ஆதி காலத்தில் இருந்தது போல பக்தியை பரப்ப நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் தோன்றியது போல இப்போ வந்து இப்படி பக்தி செலுத்தணும்னு தோன்றினால் கண்டிப்பாக பக்தித்துறை சரியான நல்லா இருக்கும் அதனால தான் ஐயா கேட்குறாரு பக்தி ஏது அடைகின்ற சித்தி ஏது இந்த பக்தி செலுத்துவதால் நான் ஒரு நிலையை அடையணும் பக்தி என்பது வழிமுறை ஏனிப்படியே தவிர நான் போய் சேர வேண்டிய இடம் அல்ல நான் சேர வேண்டிய இடத்திற்கு பாதை இதெல்லாம் சிந்திக்கணுன்றார் ஐயா அடைகின்ற சித்தி ஏது அருள் ஏது இறைவனிடத்திலிருந்து நான் எப்படி அருளை பெறுவது பாவ புண்ணியங்கள் ஏது நான் செஞ்ச பாவம் என்ன ஐயா சொல்லுவாங்க ஒரு பாட்டு அன்னை தந்தை என்னை ஈன்றதற் கழுவனோ அறிவில்லாததர் கழுவனோ அல்லாமல் நான்முகன் தன்னையே நோவனோ ஆசை மூன்று கழுவனோ முன்பிற பெண்ணை வினை செய்தேன் என்று அழுவனோ என் மூட அறிவு கழுவனோ முன்னில் என்ன வினை வந்து மூலும் என்று அழுவனோ முக்தி வருமென்று உணர்வனோ தன்னை நொந்து அழுவனோ உன்னை நொந்து அழுவனோ தவமென்ன என்று அழுவனோ தையலர் கழுவனோ மெய்வலர் கழுவனோ தரித்திர திசை கழுவனோ என்ன சரி இன்னும் என்ன பிறப்பு வரும் என்று அழுவனோ இன்னும் எனக்கு என்ன பிறப்பு வருமோ 
நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரியல என்ன புண்ணியம் பண்ணேன்னு தெரியல இந்த பிறப்பு என்னால் தாங்க முடியல இனி என்ன பிறப்பு வருமோ முன்னில் என் வினை வந்து மூலம் என்று அழுவணும் எது வந்து என்ன அட்டாக் பண்ணணும்னு தெரியாது இப்படியெல்லாம் நான் என்னுடைய பாவ புண்ணியத்தை நினைத்தே ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கார் அப்போ பாவ புண்ணியம் எது செஞ்ச பாவம் யாராவது சிந்திக்கிறோமா பணம் 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 சம்பாதிப்பதே குறிக்கோளாக நாமும் இருக்கிறோம் நம் குழந்தைகளையும் அப்படிதான் வளர்க்கிறோம் எதுக்கு நல்ல பள்ளிக்கூடத்துக்கு கியூல நின்று சேர்க்கறாங்க உள்ள நாளைக்கு நல்லா சம்பாதிக்கும் காதறிந்த ஊசியும் வாராது கடைக்கான் வழிக்கேன்னு ஒரு வினாடில அந்த உபதேச தீட்சை பெற்று ஓடினார் பட்டினத்தடிகள் அப்படி ஒன்னும் நம்ம ஓடணும் நிலையாமைன்னு சொல்லலாம் இல்ல பணம்தான் வாழ்க்கை என்று நினைக்காமல் இருந்தால் போதும் பணமும் வாழ்க்கை பாவ புண்ணியத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் பாவ புண்ணியங்கள் ஏது இது போல ஐயா மணி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தெய்வமணி மாலையில் உணர்த்துகிறார் இதை பற்றி ஒன்றும் சிந்திப்பதில்லை ஒன்றும் இல்லை இப்படியே வார்த்தையை போடார் ஒன்றும் கிடையாது தவம்னா என்ன விரதம்னா என்ன என்ன வரம் இறைவனிடத்திலிருந்து பெறுவது எதை பற்றியும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை என்ன பண்றோம் மனம் விரும்பும் உணவுகளை உண்டு நம்மளுடைய வேலையே என்ன தெரியுங்களா நல்லா சாப்பிடணும் நைட்டு படுக்கும் போதே சிந்தனை செஞ்சுட்டு படுப்போம் சில பேர் காய்கறி எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் அரிஞ்சு வச்சுட்டு படுத்துருவாங்க காலையில் எழுந்தவொடனே என்ன செய்ய நம்மளுடைய திங்கிங் ஃபுல்லா அதுக்குதான் கடவுள் இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடனரி அறிவை கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு நம்மளுடைய மூளையின் வடிவமைப்பு அசாதாரணமான வடிவமைப்பு நம்மளுடைய மனம் அசாதாரணமானது இப்படி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்மளுடைய அறிவு அசாதாரணமானது நம்மளுடைய உடல் அமைப்பு அசாதாரணமானது எதுக்கு எப்படிலாம் சமைக்கலாம் எப்படி மசாலாவை போடலாம் இப்போ என்னென்னலாம் அப்பெல்லாம் வந்து நெருப்பு கண்டுபிடிச்சி தான் மனவன் சுவையாக சாப்பிடணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வாங்க அவன் எப்போ நெருப்பை கண்டுபிடிச்சானோ ஒரு அளவுக்கு சுவைச்சா சாப்பிட்டான் இப்போ பாருங்கள் என்னென்னமோ சமையல் வந்தாச்சு பேரே நமக்கு வாயில் நுழையில அப்படி உணவு மனம் விரும்பும் உணவுகளை உண்டு இல்லைன்னா இது என்ன நாக்கு என்ன வாழ்க்கைன்னு சைவம் சாப்பிட்றவங்கள பார்த்தா இவங்கள சொல்றாங்க இதுங்கெல்லாம் வந்து தயிர் சாதம் இதுங்கெல்லாம் வந்து என்னது முயல் கேரட் தின்னுன்னு இருக்குது புல்லு தழை சாப்பிட்டுன்னு இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா ஞாயிற்றுக்கிழமையான அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம எதுக்கு இந்த இடத்துல சித்ரா போறோம்னு சொல்றது இதை சாப்பிடலன்னா அன்னைக்கு லைஃபே கிடையாது அப்படின்னா எதுக்கு வாழணும் இப்ப ஐயா சொன்னாரு மூ ரூ மு நிஜமாகவே ஒரு சம்பவம் நடந்ததுங்க ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா சிறிய அசைவம் சாப்பிடுவாங்க சிறிய சாப்பிடுவாங்க அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை எந்த உறுப்பையும் விட மாட்டாங்கன்னு சில பேர் சாப்பிடுவாங்க எல்லாமே ரத்தத்துல இருந்து கூட சாப்பிடுவாங்களாம் அந்த அம்மா அப்படி சாப்பிட்ற அம்மா படுத்த படிக்க ஆயிடுச்சு சுகர் அதிகமா ஏறிடுச்சு கடைசியா இவர் சொன்னதே எனக்கு அதான் ஞாபகம் வந்துச்சு பார்ப்பா அனுபவிச்சு சொன்னாரா இல்ல நிஜமாகவே யாராவது சொன்ன நிஜமாகவே நடந்ததை சொல்ற ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா கூ கூனி இருக்காங்க இவர் மூ மூணு இல்லையா அந்த அம்மா கூ கூனி இருக்காங்க கோவிந்தான் ஏன்னா அவங்க வந்து வைணும் சரி கோவிந்தான் சொல்ல வராங்க பொழுது கூ கூன்றாங்க கோன்றது தான் கூன்றாங்களோ இன்னும் என்னன்னு காதுடா கொடல் கறி வேணும்னு இருக்காங்க சீரியஸாங்க எனக்கு கொடல் கறி இவராவது முருகலா தோசை மணிச்சு அப்படி அது என்ன கறியோ அது அப்ப கடவுள் மேல ஏதாவது கொன்றால் பாவும் தின்றால் திரும்பணுவாங்க இந்த வாரியார் சுவாமிகள் சொல்ற நம்ம எல்லாம் சொல்லிடுவோம் இல்லையா கொன்னா பாவம் தின்னா போச்சு வாரியார் சுவாமிகள் சொல்றாரு கரெக்டு தான் நீங்க கொன்ன பாவம் எல்லாம் அங்க தின்றால் தீரும் அங்க பூதகணங்களை அனுப்புவான் பிரம்மம் என்னடா சாப்பிட்ட கொடல் கறியா வா உன் கொடல சாப்பிட என்ன சாப்பிட்ட காலா உன் காலை பிச்சு சாப்பிட மூளையா உன் மூளைய பிச்சு சாப்பிட இப்படி நீ மற்ற மிருகங்களை கொன்ற பாவம் உன்னை தின்று தீரும் அதைதான் நம்ம மாத்திட்டோம் அது போல எதை பற்றியும் சிந்தனை இல்லாமல் மனம் விரும்பும் உணவுகளை உண்டு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்ற ஐயா மனம் விரும்பும் உணவுகளை உண்டு அப்புறம் நல்ல திரிந்து நறுமண மலர்களை சூடி அப்புறம் ரொம்ப கேவலமா சொல்றாரு அது வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அசி 
சிங்கமான வாழ்க்கையை வாழ்வதை அறிந்தே நல்லாமல் இது போல நான் மனிதனாக பிறந்ததற்கு பொருள் என்ன பரமேது வினையால் வரும் பயன் ஏது பதி ஏது பசுவேது பாசம் ஏது பக்தி ஏது அடைகின்ற சிக்தி ஏது அருள் ஏது பாவ புண்ணியங்கள் ஏது வரமேது தவமேது விரதமேது ஒன்றும் இல்லை இதை பத்தி சிந்திக்கணுங்க மனிதனாக பிறந்தால் நம்ம எல்லாருமே சொல்ல அதுக்கப்புறம் சிந்திக்கலாம் இல்ல இங்க போறவங்க கூட சிந்திச்சுன்னு போனோம் ஏதோ நடந்தோன்றதெல்லாம் கிடையாது இது ஆரம்ப நிலை தான் இது எல்லாமே ஆரம்ப நிலை இது எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கடக்கணும் இது எல்லாம் சிந்திக்கணுன்ற இது இரண்டாவது பாட்டு இப்ப நம்ம நேரம் வந்து இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தா முடியாது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பாட்டு இருக்கு மனித இலக்கணம்னா இப்போ மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் சாதகன் இல்லை நீங்கள் மனிதனாக ஆறு அறிவு பெற்ற பிறந்த ஒவ்வொருவரும் சிந்திக்க வேண்டியது ஐயாவுடைய இரண்டாவது பாட்டு சத் அதை அப்படியே உபதேச குறிப்பிலும் ஐயா சொல்கிறார் விசாரம் செய்ய வேண்டும் இனியும் வீண் காலம் கழிக்கக்கூடாது நீங்கள் விசாரத்தில் ஈடுபடுங்கள் இறைவனை வணங்குவதை விட சிந்திப்பதே மேல் இறைவனை வணங்கும் போது ஏன் எதுக்குன்னு புத்தி யோசிக்காது ஆனா சிந்திக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு இறைவன் பிரம்ம உணர்த்துவார் ஒரே கேள்வி தான் நான் ஏன் பிறந்தேன் இந்த ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டே உள்ள போங்க நான் ஏன் பிறந்தேன்னா தனிப்பட்ட பிரபாவதி இல்ல மனிதனாக பிறந்த நான் ஏன் பிறந்தேன் நான் ஏன் மனுஷனா பிறந்தேன் இந்த ஒரு கேள்விக்குள் கோடிக்கணக்கான விடைகளை உங்களுக்குள் ஒழிச்சு வச்சிருக்கு இப்ப நம்ம அப்படியே ஒரு ஜம்ப் பண்ணி எட்டாவது பாட்டுக்கு போயிடலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு நீங்க முப்பத்தி ஒரு பாடல்களை படிச்சுட்டு தலை குழம்பி போய் இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ என்னதான் ஐயா சொல்ல வராரு என்னதான் சொல்ல வராருன்னா எட்டாவது பாட்டு படிச்சீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் இதுதான் ஐயா சொல்ல வராரு ஒருமையுடன் நினது திரு மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர் தம் உறவு வேண்டும் நம்ம சிறு வயதுல இருந்தே இந்த பாட்டு எங்களுக்கு தெரியும் அது தெய்வமணி மாலையா அது வல்லலார் தான் இயற்றினாரா என்று தெரிவதற்கு முன்பே இந்த பாடல் தெரிந்தது அதுக்கு பிறகு வல்லலார் அறிமுகமானார் அதற்கு முன்பே பாடல் அறிமுகமாயிருக்கும் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம் முழுதும் எல்லாருக்கும் தெரியும் எத்தனை பேருக்கு இது அருளியவர் யார் என்று தெரியும் அதனால வரிகள் ப்ராப்ளம் ஆயிடும் திருமூலர் அதை சொன்னவர் ஒன்றே குளம் ஒருவனை தேவன் நிறைய பேர் அறிஞர் அண்ணான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை சொன்னவர் திருமூலர் அந்த வரியை அறிஞர் அண்ணா எடுத்துக்கிட்டார் இது போல ஒருமையுடன் நினது திரு மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர் தம் உறவு வேண்டும் என்கிற பாடலை அறியாதவர்கள் கிடையாது அதை அருளியவர் நம்மளுடைய ஐயா வள்ளல் பெருமானார் இது எந்த வயதில் அருளினார் அதுதான் ஆச்சரியம் ஒன்பது வயதில் அருளினார் எங்க நாங்க வந்த சென்னையில தர்மமிகு சென்னையில் அருளினார் அங்க இருக்கிற கந்தசாமி கோயில் முருகனை பார்த்து பாடினார் ஐயா வீடு பக்கத்திலேயே வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் அங்கிருந்து தினமும் நடந்து அந்த குழந்தை போயிடும் அவங்க அண்ணன் சபாபதி அதே சபாபதி என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு பண்டிதர்கிட்ட கொண்டு போய் வகுப்புல சேர்க்கிற பள்ளியில அங்க அந்த பாடல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அவ்வையாரினுடைய ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் என்ற நெகட்டிவ் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு போட்டவனு ஐயா வேணும் வேணும்னு போட்டார் ஏன் வேண்டாம் வேண்டாம்னு எழுதி எத்துன்னு போயிட்டு குரு கிட்டே காமிச்சாரான் இந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படி புகழ்பெற்ற பாடல் ஒன்பது வயதில் எழுதிய பாடல் அவருடைய மாடி அறையில் முருகனை தரிசித்த பொழுது அந்த ஒரு இன்ஸ்பைர்லையும் எழுதியிருக்கார் இந்த பாடல்னு சொல்லலாம் அற்புதமான பாட்டு இந்த ஒரு பாட்டு படித்தாலே போதும் ஒருமையுடன் அதுவும் முதல் வரி ரொம்ப ரொம்ப அழகானது நிறைய அழகானது நினது திரு மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர் தம் உறவு வேண்டும் இந்த ஒருமை என்றார் பாருங்க இதுவும் உபதேச குறிப்புல சொல்றாரு ஐயா இறைவனை அடைவதற்கு ஐயா கொடுக்கிற ஒரே உபாயம் ஒன்லி உபாயம் ஒருமை தாங்க நீ கடவுளை அடைய வேண்டுமா உணர வேண்டுமா பார்க்க வேண்டுமா ஒருமை என்கிற சாதகத்தை மட்டும் வச்சுக்கும் அதுதான் நமக்கு முடியல என்ன முடியல பட்டினத்தடிகளே சொல்லிட்டார் என்ன சொல்கிறாரு கை ஒன்று வீச விழி ஒன்று நாட கருத்தொன்று என்ன பொய் ஒன்று வஞ்சக நா ஒன்று பேச 
புலால் கமழும் மெய் ஒன்று சார விழி ஒன் செவி ஒன்று கேட்க விரும்பும் யான் செய்யும் பூஜை எங்கனும் உனக்கு ஆளாகும் வினை தீர்த்தவனை நான் பூஜை பண்ணணும்னு வரேன் இந்த அஞ்சு புலன்களும் அவனுக்கு அப்படியே ஒரு மேல வந்து ஒடுங்கிடணும் அதனால தான் ஆம மாதிரி நமக்கு கோயிலுக்கு போனோம்னா நீங்க பாப்பீங்க கொடி மரத்து பக்கத்துல சில சில மயங்களில் கொடி மரமே அந்த ஆமைக்கு மேல தான் இருக்கும் நீங்க கோயில் அந்த சில சுற்றெல்லாம் சுற்றி வருகின்ற இடத்துல எல்லாம் ஆமையினுடைய உருவத்தை பொதித்து வைத்திருப்பார்கள் அது என்னன்னா ஆம மாதிரி அஞ்சு புலன்களையும் ஒடுக்கணும் ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றில் எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து அந்த அஞ்சு புலன்களும் ஒடுங்கணும் அதான் ஒருமை ஒருமையுள் ஆமை போல் இந்த அஞ்சு புலன்கள் ஆனா என்ன சொல்ற ஐயா பட்டணத்தடிகள் கை ஒன்று செய்து என்னுடைய கருத்து ஒன்று எண்ணுது என் விழி ஒன்றை நாடுகிறது பொய் ஒன்று வஞ்சக நாவு பேசு கோயில் சுத்தும் பொழுது இப்ப கிரிவலம் வருகிறோம் எத்தனை அன்பு உள்ளங்கள் அந்த நமச்சிவாய பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை நென சொல்லிட்டு நினைக்கணும் சொல்றது கூட கிடையாது சிவாய நமயன சிந்தித்திருப்போர் அதையே சிந்திச்சுக்கிட்டு இந்த மலையினுடைய பெருமையை நினைச்சுக்கிட்டு இத்தனை சித்தர்கள் ஏன் இங்கு நாடி வந்தார்கள் எப்படி நினைத்தாலே முக்தி தரும் திருவண்ணாமலைன்னு இதை சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் என்ன ஒரு சக்தி இருக்குது என்ன இதில் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குது ஏன் இவ்வளவு சித்தர்கள் வந்து இங்கே முக்தி அடைஞ்சாங்க இப்படி நமக்கும் ஒரு வரம் கொடுத்துருக்காரு பிரம்மு இப்போ நம்ம எவ்வளவு தூய்மையானவங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவனுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே வந்தோம்னா ஒரு கிரிவலமே போதும் ஆனால் இல்லையே விழி ஒன்று நாடு செவி ஒன்று கேட்க கருத்தொன்று என்ன இந்த ஜனம் குறையுமா இன்னும் எத்தனை மணி நேரத்தில் பஸ் வரும்னு தெரியலையே வீட்டில் என்ன நில வரும்னு தெரியல அதில் செல்ஃபோனை வேற பேச பிரம்மம் பார்த்துக்கும் இங்கே வர வச்சதுக்கு போக வைக்க தெரியாதா கருத்தொன்று என்ன பொய் ஒன்று வஞ்சக நான் ஒன்று பேச கோயிலில் போனால் தான் இல்லாத கதையெல்லாம் பேச அங்கே வேற போட்டிருப்பாங்க அமைதி காக்கவும் அது ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு கோயிலுக்குள் நுழைந்த உடன் நமக்கு சொல்லி தரணுமா அமைதி காக்கவும் செல்போனை பயன்படுத்தாதீர் செல்போன் பேசாதீர் இதெல்லாம் சொல்லணுமா இங்க கோயிலுக்கே போகலன்னா கூட பாவம் இல்ல போய் பாவத்தை சேர்த்துக்காதீங்க அங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிர்வலை இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிர்வலை இருக்கும் அங்கு முக்தி வேண்டி சித்தி வேண்டி பெரிய பெரியவங்க எல்லாம் அந்த கோயில தவம் கிடப்பார்கள் சூட்சுமத்துல அது நமக்கு தெரியாது அந்த ஆற்றலை நாம் பெறுவதற்கு அங்கு செல்லும் பொழுது அவர்களோடு ஒத்து இசைந்து அங்க இருக்கணும் போன உடனே மனம் ஒடுங்கிடணும் போன உடனே மனம் ஒடுங்கிடணும் அங்க அமைதிக்கு அவர் செல் தயவு செய்த அன்பர்களே கோயிலுக்குள்ள போய் தயவு செய்து செல்போன் பயன்படுத்தாது அது என்ன நீங்க கோயிலுக்கு போக வேண்டாம் அங்க போய் வார்த்தைகளை தயவு செஞ்சு பேசாதீங்க ஆயிரம் கதை பேசுறதுக்கு அது இடம் உங்க வீட்டு கதையெல்லாம் பேசுறதுக்கு அது இடமா எங்கேயும் ஆனால நீ இதையெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு என் வினையை தீர்த்துட்டியே நம்ம பொய்யா பூஜை பண்றோம் கடவுள் என்ன பண்றாரு அவர் மட்டும் நம்ம குவாலிஃபைடு எடுக்கணும்னு நினைச்சா ஒருத்தர் தேர மாட்டார் ஒருத்தர் தேர மாட்டாங்க மாணிக்க வாசகரே சொல்லிட்டார் நம்ம எம்மாத்திரம் ஐயாவே சொல்லிட்டாரே தோத்திரம் புகழேன் பாத்திரம் அல்லேன் ஆத்திரம் அருளிய அருட்பெருஞ்சோதி ஒரு தோத்திரமும் சென்றதில்ல நான் தகுதியான பாத்திரமும் கிடையாது நாயினும் கடையேன் ஈயினும் இழிந்தேன் ஆயினும் அருளி அருட்பெருஞ்சோதி தகுதியானவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று இந்த பிரம்மம் நினைத்தால் ஒருவர் கூட முக்தியும் சித்தியும் அடைய முடியாது அவ்வளவு ரிலாக்ஸ் கொடுத்து நம்ம நம்ம ஒருமை என்கிற ஒரே ஒரு பயிற்சியில் சாதகத்தில் இருந்தால் போதும் வாரியார் சுவாமிகள் சொல்லுவாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு மை இருக்கான் இந்த வசிய மை அந்த மாதிரி கடவுளை மயக்கிறதுக்கு ஒரு மை இருக்கு அது என்ன மை ஒரு மை கடவுளை மயக்கணும்னா நீங்க ஒண்ணும் வேணாம் அவனே சதா சர்வகாலமும் நினைச்சிட்டு இருந்தா போதும் 
எளிமையாக இறைவனை வேற நம்ம இன்னும் அடையல அப்படின்னா இன்னும் அவனே குறிக்கோள் என்று நம்ம அதாவது இறைவனை இறைவன் தான் நோக்கம் என்று நாம் பின்பற்றினோம் என்றால் நாம் இறைவனை அடைய முடியும் கடவுள் தான் நோக்கம் அதுதான் நோக்கம்னு கடவுள் அடைஞ்சிடலாம் நோக்கம் ஒன்று அதனால்தான் நாட்டம் ஒன்றே இரு சர்குரு பாதத்தை நம்புனாங்க இதுவும் பட்டணத்தடிகள் தான் நாட்டம் ஒன்றே இரு சர்குரு பாதத்தை நம்ப பொம்மல் ஆட்டம் என்றே இரு பொல்லாவி நீரோட்டம் என்றே இரு இவ்வாழ்வை அடர்ந்த சந்தை கூட்டம் என்றே இரு சுற்றத்தை நெஞ்சே உனக்கு உபதேசம் இது நாட்டம் ஒன்றுனே அந்த ஒன்றே நினைச்சு அந்த ஒருமை ஐயா நீங்கள் கடவுளை பார்த்துட்டீங்க கடவுளை அடைஞ்சிட்டீங்க கடவுளை உணர்ந்துட்டீங்க கடவுளை முழுவதுமாக உள்ள வாங்கிட்டீங்க எங்களுக்கு மட்டும் ஒன்றும் நீங்கள் காட்டலை எங்களால் இன்னும் அடைய முடியல உங்கள் பின்னாடியே சுற்றி வந்துட்டுருக்கோம் நீங்களும் எங்களுக்கு காட்டுறதா தெரியல நாங்களும் பார்க்குறதா தெரியல இத்தனையே காலங்கள் ஓடி போச்சே எப்போ தான் நாங்கள் உங்களை மாதிரி கடவுளை பார்க்குறது இது ஓரவன்சனை இல்லையா கடவுளை நாங்கள் பார்க்கணும் இல்லை அப்படின்னு இந்த சீடன் சென்று குருகிட்ட முறையிடுறோம் உடனே குரு என்ன பண்ணுறாரு அந்த சீடனை தர 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 தரன்னு இழுத்துட்டு போகிறார் இழுத்துட்டு போய் அங்கே ஒரு குட்டை இருக்கு தண்ணி நல்ல ஒரு அஞ்சடி ஆழத்தில் தண்ணி இருக்கு அதுக்குள்ளே கொண்டு போய் இந்த சீடனை என்ன பண்ணுறாரு தலையை வச்சு முக்கி அவன் அப்படியே அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே வைக்கிறார் அவன் என்ன பண்ணுவான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா திக்கு முக்க ஆடுறான் எப்படியாவது அந்த தண்ணிக்குள்ளேருந்து வரணும்னு சொல்லிட்டு போராடுறான் ஆனாலும் குருவினுடைய அந்த அழுத்தம் அவனால் முடியல ஒரு முப்பது வினாடிகள் அப்படியே முக்கி எடுக்கிறாரு அதுக்கு பிறகு அவன் ஜிம்பல் அந்த குருகிட்ட கேட்குறான் நான் என்ன தப்பாக கேள்வி கேட்டேன் நான் கேட்டதுக்கு ஏதாவது முடியாதுப்பா இல்லை ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் இல்லைன்னா ஒரு மூணு வருஷம் ஆகும் இல்லை இந்த சாதகத்தில் இருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த பயிற்சி பண்ணணும் இல்லை இந்த யோகம் பண்ணணும் இல்லை இந்த தியானம் பண்ணணும் இத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கணும் இந்த மந்திரம் சொல்லணும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை இப்படியா கொண்டு போய் ஒரு சீடனை எடுத்துன்னு போய் தண்ணியில் முக்கி இப்படி கொல்லம் பார்க்க முயற்சி பண்ணுறது நீங்கள்லாம் ஒரு குரு எதுவுமே தப்பான சீடன் இருக்கலாம் தவறான குரு இருக்க முடியாது அப்போ குரு என்ன பண்ணார் இப்போ உன்னை தண்ணிக்குள்ள முக்கி இருந்தேன் இல்லையா அந்த வினாடி உனக்கு என்ன ஞாபகம் இருந்தது உன்னுடைய கடன் தொல்ல உன் மனைவி தொல்ல உன் பிள்ளைங்க தொல்ல உனக்கு கடவுள் அடையிலே என்ற தொல்ல இப்போ என்கிட்ட நீ கேட்ட கேள்வி இதெல்லாம் ஞாபகம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் எங்கே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் மூச்சை எப்போ விடுபடான்னு ஞாபகம் இருந்துச்சு மூச்சை எப்போ இழுப்ப முடியும்னு ஞாபகம் இருந்துச்சு அதை தவிர வேற எனக்கு எந்த ஞாபகம் இல்லை அழகான ஐஸ்வர்யாய் போனால் கூட நமக்கு தெரியாது அப்படி நீ இறைவனை தேடினா என்றால் அந்த வினாடியே இறைவன் உன் முன் தோன்றும் எப்படி ஒரு நீருக்குள் மூழ்கி இருக்கும் பொழுது மூச்சை இழுக்க வேண்டும் என்று ஒருவனுக்கு தோன்றுகிறதோ ஆவல் பேராவல் பொங்குகிறதோ அந்த ஆவல் ஒருவனுக்கு சாதாரண நிலையில் இறைவனை பார்க்க வேண்டும் என்று பொங்கினால் அந்த வினாடியே இறைவன் உன் முன் தோன்றும் அதுதான் ஒருமை அப்ப இன்னும் நம்ம பார்க்கலன்னா அவ்வளவு ஆவல் இல்லை அவரை ஊருக்கா மாதிரி வச்சிருக்கோம் பார்க்கணும் அவரை பார்க்கணும் அவரை பார்க்கணும் நடுவில் நம்ம எல்லா வேலையும் பார்க்கணும் அவர் என்ன அப்படிதான் வேண்டும் அதனால தான் ராமகிருஷ்ணர் கேட்கிறாரு யார் இந்த உலகத்தில் தன் மனைவி மக்களுக்காகவும் சொத்து சுகத்திற்காகவும் பந்த பாசத்திற்காகவும் ஆசா பாசத்திற்காகவும் குடம் குடமாக கண்ணீர் வடிக்கின்றார்கள் இறைவனுக்காக கண்ணீர் வடிப்பவர்கள் யார் இருக்கின்றார்கள் இறைவா நீ என் கண் முன்னாடி தோன்றணும் இல்லைன்னா நான் கழுத்து அறுத்துப்பேன்னு சொன்னவர் தான் நம்ம ஐயா நம்ம ஐயாவுடைய பாடல்லாம் படி என்ன போராடி இருக்காரு எத்தனை போராட்டத்துக்கு மத்தியில் அவர் அடைஞ்சிருக்காரு அந்த போராட்டம் வேணும் ஒருமை ஒரு முறை ஒரு இஸ்லாமிய அரசர் அவர் என்ன பண்ணாரா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு ஐந்து வேலை தொழணும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவங்க தொழுகை செய்யணும் அப்படி ஒரு முறை ஒரு இஸ்லாமிய அரசர் ஒரு ஏதோ ஒரு பூங்காவில் நடந்து போயிட்டு இருந்தார் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது சரியாக தொழுகைக்கான நேரம் வந்திருக்கிறது அரசர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அங்கேயே ஒரு விரிப்பை விரித்து அந்த பூங்காவிலேயே தொழுகை பண்ணியிருக்கார் அப்படி தொழுகை செய்யும் பொழுது ஒரு இளம் பெண் அந்த பூங்காவில் தன்னுடைய காதலனை பார்க்க வந்திருக்கா கொஞ்சம் இருட்டிட்டதுனால அவளால் அதை பார்க்க முடியல அப்படி இப்படி பார்த்துருக்கா ஆர்வத்தில் அந்த காதலன் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த தொழுகை செய்கிற 
இடத்துக்கு அந்த பக்கமாக அவன் நின்றுட்டுருக்கான் இவ ஆர்வத்தில் என்ன பண்ணுறா அரசன் அங்கு தொழுகை செய்கிறார் அவர் அரசன் என்பதோ அல்லது தொழுகை செய்கிறாரோ எதையுமே பார்க்கலை அவனை காண வேண்டும் என்ற ஆவலில் அவன் எங்கேயாவது தெரியாமல் போயிட போகிறான் நம்மளை பார்க்க முடியாமல் போயிட போகுதுன்ற ஆவலில் அப்படியே எகிரி குதித்து ஓடுறா ஓடும் பொழுது அரசன் மேலே கால் பட்டுருதோ இல்லை கை பட்டுருதோ தவறி ஆனால் அவள் ஓடிட்டான் உடனே இந்த அரசனுடைய தொழுகை கெட்டு விட்டது கண்ணை திறந்து பார்க்குறான் அந்த பொண்ணு ஓடிட்டு இருக்கா இவ தான் நம்மளை காலம் மிதிச்சிருக்கணும் நம்ம தொழுகை அவமதிச்சிட்டார் உடனே அந்த இளம் பெண்ணை கூப்பிட்டு அரசனாச்சே நம்ம சாதாரண தான் ஒன்று மணி ரெண்டு திட்டு தண்டனை கொடுக்குற ஒரு உயர்ந்த ஒரு செய்கை ஒரு தொழுகை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று கூட அறியாமல் நீ உன் காதலனை பார்க்கணும்னு ஓடணும் இல்லையா என்ன தண்டனை கொடுப்பாரு மரண தண்டனை உடனே அந்த பொண்ணு ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் நீங்கள் மரண தண்டனை கொடுப்பது சரிதான் ஏன்னா தொழுகை என்பது மிக புனிதமானது அதை நான் வந்து அவமதிச்சுட்டு ஓனது என்பது தவறான விஷயம்தான் ஆனால் என்னுடைய ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் கொடுங்க என்னுடைய இந்த ஜென்மத்து காதலனை நான் காண வேண்டும் என்று ஓடும் பொழுதே எனக்கு பக்கத்தில் தொழுகை நடக்குதா அது அரசரா என்று எதுவுமே தெரியாமல் அவ்வளோ ஒரு ஆர்வமாக ஓனனே எதுவுமே தெரியலையே ஆனால் பல ஜென்ம ஜென்மமாக வருகின்ற இந்த உறவாகிய உங்களுடைய காதலனை நீங்கள் தொழுகை செய்யும் பொழுது நான் கால் இடறி இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் நீ நிஜமாகவே தொழுகை பண்ணியிருந்தா புரியுதுங்களா நீ நிஜமாகவே ஒருமையோடு நீ இறைவனோடு கலந்திருந்தா நான் கால் பட்டிருந்தா தெரிஞ்சிருக்குமா கால் பட்டிருமா தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படி தெரிந்ததென்றால் நீ தொழுகையே பண்ணலை அப்போ நான் எப்படி தப்பு பண்ணதாக முடியும் நீ நிஜமாக தொழுகை செய்திருந்தால் நான் கால் இடறியது உனக்கு தெரிந்திருக்காது அப்போ எனக்கு அது தப்பாக நீ தொழுகை செஞ்சிருந்தா நான் இடறி இருந்தா தப்பு நான் இடறியது உனக்கு தெரிந்ததால் நீ தொழுகையே செய்யலையே எனக்கே இங்கே பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாமல் நான் ஓடனே ஆனால் நீ எப்படி தவம் செய்திருக்க வேண்டும் அந்த பெண்ணை அந்த அரசன் விடுவித்ததாக செய்தி அப்படி ஒருமையோடு தவம் செய்ய வேண்டும் ஒருமையோடு ஆனால் அதில் ஐயா பாருங்க என்ன சொல்கிறாரு ஒருமையுடன் நினது திரு மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர் தம் உறவு வேண்டும் இந்த உலகத்திலேயே பேர் என்ன பெரிய பேர் என்ன தெரியுங்களா இந்த யார் ஒருவர் இறைவனை ஒருமையோடு அவனை நினைக்கின்றார்களோ அந்த அடியவர்கள் கூட்டத்தில் நடுவில் இருந்தால் போதும் மாணிக்க வாசகர்கிட்ட என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா அவர் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் இல்லை அடியவர்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் இல்லை பெரிய புராணத்தில் அவரை பற்றிய செய்தி கிடையாது அவர் வரலாறு கிடையாது அவர் ஒரு வித்தியாசமான நாயன்மார் நாயன்மார்னே சொல்ல முடியாது சைவ அடியார் இந்த சைவ சமய குறவர்களை நாலு பேரில் ஒரு வித்தியாசம் அதனால தான் மூணு பேர் தேவாரம்னு வச்சாங்க இவரது மட்டும் எட்டாம் திருமுறையாக திருவாசகம்னு வச்சாங்க திருவாசகத்திற்கு உருகார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார்னு வச்சாங்க நம்ம ஐயா திருவாசகத்தை தலையிலேயே தூக்கி வச்சுட்டு சுத்தினார்னு சொல்றாங்க அது என்ன சிறப்புன்னு கேட்டா மத்த அடியவர்கள்லாம் நம்ம தேவாரம் பாடின அப்பரா இருக்கட்டும் சுந்தரரா இருக்கட்டும் சம்பந்தரா இருக்கட்டும் மூணு பேரும் இறைவன் கிட்ட வந்து உரிமையாக கேட்டு வாங்கினாங்க சுந்தரரை வன் தொண்டர்னே சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம மாணிக்க வாசகர் எதுவும் கேட்கவும் மாட்டாரு கொடுத்தா ஏத்துக்கவும் மாட்டாரு அழுதுகிட்டே இருப்பார் எல்லா பாட்டும் அழுதான் அழுது அழுது அதனால தான் யானும் போய் என் நெஞ்சும் போய் என் அன்பும் போய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாம்னார் ஞான் பொய்யின்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம பொய் தானே என் நெஞ்சும் பொய் ஞானே பொய்னா என் நெஞ்சு பொய் தானே நெஞ்சம் பொய்னா நெஞ்சிலிருந்து எழுகின்ற அன்பு பொய் தானே ஆனா ஒண்ணு சொல்றாரு ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாம் அழுது மட்டும் நடிக்க முடியாது சிரிக்கிறதுடன் நீங்கள் இப்படி சிரிச்சிடலாம் ஆனால் அழுகை உங்களுக்குள்ள இருந்து அந்த துக்கம் என்கிற ஆனந்த கண் ஏதோ ஒரு உணர்வு பொங்கினால் தான் அந்த சுரப்பிகள் வந்து அழுகைய கொண்டு வரும் அழுகு நடிப்பெலாம் அழ முடியாது அதனால என் அழுகை மெய்யின்னு உணர்த்துறார் அழுதால் உன்னை பெறலாம் அவர்கிட்ட இறைவன் கேட்குறாரா இப்படி அழுது அழுது என்னதான் வேணும் உனக்கு என்ன வேணும் இப்படி அழுதுட்டு இருக்கு அழுதுகிட்டே இருப்பாரு எல்லா பாடலும் அழுவன் கிட்ட கேட்கறாரு இறைவன் கேட்கறாரு உனக்கு என்ன ஈரேழு போனங்களையும் ஆளணுமா இல்ல முக்தி வேணுமா சித்தி வேணுமா என்னதான் உனக்கு வேணும் இப்படி அழுகுற அவர் கேட்டதுதான் சொல்லுவார் அவர் சொல்றாரு அடியார்கள் கூட்டத்தில் நடுவில் இருக்கின்ற வரத்தை கொடு 
அடியார்கள் கூட்டம் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு நடுவில் இருக்க வரத்தை எனக்கு கொடுத்து விடு ஏன் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எப்படி வாழணும் எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி உணவு உணணும் எப்படி உன் நாமத்தை சொல்லணும் எப்படி பஞ்சாட்சரம் சொல்லணும் என்ன யோகம் பண்ணணும் ஐயா சொல்கிறாரு இல்லையா மருந்தறியே இந்த பாடலை படிச்சுட்டு அழாதவங்க இருக்க முடியுமா ஐயாவே பாடினாரே அப்போ நம்ம எம்மாத்திரம் தான் தோணும் பெருமானாரே சித்தருக்கெல்லாம் மேலான சித்தர் குருவுக்கெல்லாம் மேலான குரு முத்தரும் சித்தரும் மூவரும் தேவரும் யாவரும் பெற்றிடா இயலன கழித்தனை என்று பெற்ற அந்த குருமாரே பாடுறாரு மருந்தறியேன் மணியறியேன் மந்திரம் ஒன்றறியேன் மதியறியேன் விதியறியேன் வாழ்க்கை நிலையறியேன் திருந்தறியேன் திருவருளின் செயலறியேன் அறந்தான் செய்தறியேன் மனமடங்கும் திறத்தில் ஓரிடத்தில் இருந்தறியேன் இருந்த திசை சொல அறியேன் எங்கனம் யான் புகுவேன் எந்தை பிரான் மணிமன்றம் எய்து அறிவேனு யார் குறைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்தில்லேனே அப்படியே பதறாரு நான் யார்கிட்ட சொல்லுவேன் என் கஷ்டத்தை என்ன பண்ணணுன்னே தெரியல ஆனால் எந்தை பிரான் மணிமன்றம் எய்து அறிவேனோ அதனால என்ன சொல்றாரு மாணிக்க வாசகரா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அறியேன் அடியார்கள் கூட்டத்தில் நடுவில் இருக்கின்ற அந்த வரத்தை கொடுத்து அவங்க ஏதோ பேசுவாங்க அவங்க ஏதோ சொல்லுவாங்க அவங்க இது மாதிரி பண்ணுவாங்க இப்படி உட்காந்து நம்மளும் போய் உட்காந்துக்கலாம் மணிக்க வாசக சொல்ற நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நடித்துட்டார் நாடகத்தால் அந்த அடியார்கள் கொடுத்த நடுவில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு திருவாசகம் படிப்பாங்க ஏதோ ஒரு தேவாரம் படிப்பாங்க ஏதோ ஐயாவுடைய பாட்டை படிப்பாங்க ஏதோ அருட்பெரு மகா மந்திரம் அந்த மகா மந்திரத்தை சொல்லுவாங்க ஏதோ உக்கான அகவல் பாராயணம் பண்ணுவாங்க இல்லை அவரை பற்றி பேசும் இருக்க இருக்க எப்படி காந்தத்தினால் ஈர்க்கப்படுகின்ற இரும்பும் காந்தமாக மாறிடும் தெரியும் இல்லைங்களா நீங்கள் ஒரு காந்தத்தை வச்சு இரும்பை ஈருங்க அந்த இரும்புக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு இரும்பை கொண்டு அந்த அப்படியே ஈர்த்துக்கும் அப்படி அடியார்கள் கூட்டத்தில் நடுவில் இருக்கிற வரம் இருந்தால் போதும் ஒருமையுடன் நினது திரு மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும் வேற ஒண்ணும் வேணாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேக்குறான்றது பாருங்க அற்புதமான வரி வேற ஒண்ணும் வேணாம் இந்த அடியவர்களுக்கு அதனால இதுதான் சத்சங்க தொடர்புன்னு நம்ம எப்பவுமே சத்சங்க தொடர்புல இருந்தா போதுங்க நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன் புலம்புறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க என் வீட்டுல கஷ்டம் குடும்பத்துல கஷ்டம் என் பிள்ளைங்களுக்கு வேலை அது ரொம்ப நெகட்டிவுங்க அது அவர்களோடு இருந்தாலும் நம்மளுடைய சார்ஜ் அப்படியே இறங்கிடும் நீங்க பாருங்க உல உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு எவ்வளவு தாழ்த்தப்பட்ட எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்க மக்கள்லாம் இருக்காங்க நமக்கெல்லாம் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லவே நேரம் போதாதுங்க இதுல வந்து புலம்பி தீத்துட்டு இருக்கும் நிறைய பேர் புலம்புறத கேட்கும் போது வருத்தமாக இருக்கிறது இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுப்பா ரெண்டு கண்ணு கொடுத்திருக்காரு காது கொடுத்திருக்காரு கைய கொடுத்திருக்காரு காலை கொடுத்திருக்காரு சிந்திக்க அறிவை கொடுத்திருக்காரு நல்ல உறவுகளை கொடுத்துருக்காரு என்ன கொடுக்கல கடவுள் புலம்பி புலம்பி சின்ன கஷ்டம் வருங்க ஒன்னு சில பேர் புலம்புறதா ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கரெக்டா சீரியல் அப்ப கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுது அத ஒரு துக்ககரமா பேசுவாங்க நல்லது பண்றாரு கடவுள் உனக்கு தெரியுமா கடவுள் நல்லது பண்றாரு சீரியல் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வீட்டுல நல்ல வைப்ரேஷன் கொடுக்குறாரு அந்த சீரியல்ல எதுங்க நல்லது இருக்குது தயவு செய்து பெண்களே சீரியல் பார்க்காதீங்க சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா உங்க வீட்டில் கொண்டு வந்து அரக்கணை கொண்டு வந்து வீட்டில் வைக்கிறீங்க அவ்வளவு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனுங்க சீரியல் இது விஞ்ஞான பூர்வமான நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எந்த வீடுகள்லாம் அதிகமாக சீரியல் ஓடிட்டே இருக்கும் அந்த வீட்டில் நோய் வரும் கஷ்டம் வரும் வேதனை வரும் தோல்விகள் வரும் நல்ல நல்ல ஒரு வைப்ரேஷனே இருக்காது எதுக்கு வீட்டில் வந்து கந்த சஷ்டி கவசம் போடிங்க கந்தகுரு கவசம் போடிங்க அருட்பெரு பெஞ்சு மந்திரத்தை போட்டு விடுங்க அகவல் அதெல்லாம் இருந்தால் வீட்டில் அவ்வளோ ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும் சீரியல் அங்க ஏதாவது நல்ல டைலாக் வருதா பாத்துருக்கீங்களா விளக்கேற்ற நேரத்துல ஒரு டைலாக் வைப்பா அதை போட்டு விட்டு இந்த அம்மா விளக்கேத்தி ஊது ஊத்தி ஊத்தும் என்னங்க இது நல்ல உத்தமர்களினுடைய உறவுல நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலே போதும் வேற ஒன்னும் வேணாம் சத்சங்க தொடர்பு இந்த புலம்பல நிறுத்துங்க நல்லதை கேளுங்க நல்லதை பேசுங்க நல்லதை பாருங்க நல்லதை செய்யுங்க தானாகவே இந்த புலம்பல் நிற்கும் எனக்கு தயவு செய்த அன்பர்களே இங்க கேக்குறவங்க கூட இனி புலம்பாதீங்க உங்களுடைய கஷ்டங்களை புலம்பிக்கிட்டே இருக்காதீங்க புலம்பிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதிகமாகும் அதுக்கு இன்னும் நீங்கள் வலிமை கொடுக்கிறீர்கள் அதற்கு அப்படிப்பட்ட அடியார்கள் கூட்டத்துல போய் உட்கார்ந்துக்கோங்க அவர்களினுடைய அந்த அதிர்வலை நமக்குள்ள வந்து பரவும் எங்கேயாவது சத்சங்கம் நடக்குதா எங்கேயாவது அகவல் பாராயணம் பண்றாங்களா படிக்க தெரியலையா கம்மூர் பெங்க உட்காந்து எனக்கு படிக்க தெரியாது எனக்கு ஒரு வார்த்தை கூட படிக்க தெரியாது பரவாயில்ல அங்க படிக்க அதனால்தான் ஐயாசனால் பார்த்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்க நின்று கேட்டாலும் 
இத்தனைக்கும் தித்தைக்கும் தெல்ல முதேனார் படிக்கிறாங்களா படிக்கிறதுல பக்கத்துல இருந்து கேளுங்க ஸோ இந்த ஒருமையுடன் இனது திரு மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்த்தம் உறவு வேண்டும் ஐயாவே கேட்டார் அடுத்தது நெகட்டிவ் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் ரொம்ப கொடுமை என்ன தெரியுங்களா நம்மால தாங்கிக்க முடியாது நம்ம நம்பி ஒருத்தவங்கிட்ட பழகுவோம் நிஜமா பழகுவோம் அவங்க நம்மளை பற்றி பின்னாடி பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சால் அதை விட வழி வேற எதுவுமே கிடையாது அதை விட வழி வேற எதுவுமே கிடையாது நம் அது இப்போ இது எப்படி அட்வைஸ் வருதுன்னா நாமளும் அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கும் நமக்கு வலிக்குது இல்லையா ஒருவர் நம்மை பற்றி நம்பி பழகும் பொழுது அவர் பின்னாடி போய் நம்மை தவறாக பேசுகிறார் புறங்கூறுகிறார் என்றால் அப்போ நமக்கு வலிக்குதுன்னா ஐயாவுடைய கருத்து என்னன்னா நாம் பேச வேண்டாம் இது சாதகர்களுடைய இலக்கணமே கிடையாதுங்க விவேகானந்தர் சொல்றார் நீ ஆன்மீகத்தினுடைய பக்கம் அடியெடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா முதல் குவாலிபிகேஷன் என்ன தெரியுங்களா புறங்கூறாம ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு புறங்கூறாம இருந்தா உள்ளவா ஆன்மீகத்துல இருந்துட்டு எப்படிங்க ஒருத்தவங்களை புறங்கூற முடியும் நீங்கள் புறங்கூறுகிறீர்கள் என்றால் நம்ம வந்து சன்மார்க்கத்துல இருக்கிறோம் பக்தராக இருக்கிறோம் சொல்லிக்கிறதுக்கு எந்த அருகதியும் கிடையாது நேருக்கு நேராக ஒரு விஷயம் பிடிக்கலையா நேருக்கு நேரம் போய் சொல்லிட்டு வந்துருங்க பின்னாடி பேசக்கூடாது ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் பழகுறீங்களோ பழகலையோ ஆனால் உள் ஒன்று வைத்து புறம் ஒன்று அசிங்கங்க இது மிக தாழ்வான அசிங்கமான ஒரு கேரக்டர் தான் அதனால தான் ரெண்டாவது ஐயா வச்சார் உள் ஒன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் நொந்து போயிருக்கு அந்த குழந்தை ஒன்பது வயசுலையே ஒன்பது வயசுலேயே அப்போ நொந்து இருக்குது யாரோ போய் அவங்க அண்ணங்கிட்ட அதை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தான் எனக்கு தோணும் ஏன்னா அவங்க அண்ணன் அடிச்சிருக்காரு திட்டிருக்காருனா இந்த குழந்தை ஸ்கூலில் பண்ணதெல்லாம் வந்து ஏதோ சொல்லியிருக்கணும் ஏன்னா நல்லா தானடா பழகுனு அப்போ உள் ஒன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் அண்ணன்னு சொல்லிட்டு தின்னே காலி பண்ணவனே அவனானு பேசக்கூடாதுன்னு வருவார் வாரியார் சுவாமி நல்லா பேசிக்கிட்டே இருந்தால் அப்படி தின்னே காலி பண்ணி போனோன்னா அப்பா கலம்புனாண்டா அப்படின்னு பேச அந்த அந்த உறவு நமக்கு இப்படிப்பட்ட உறவுகள் நடுவில் இருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷமே இருக்காதுங்க அதனால் நம்ம இறைவன் கிட்ட என்ன வேண்டணும்னு எவ்வளோ அழகாக ட்ரிக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு பாருங்க நல்ல உறவுகளை கொடு இப்படிப்பட்ட உறவுகளை ஒன்பது வயதுலேயே அந்த குழந்தை கேட்டிருக்கு உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும்னா இப்போ இதில் நமக்கு என்ன நம்ம ஒருமையோடு அவனுடைய மலரடி நினைக்கணும் ரெண்டாவது உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று நாம் பேசக்கூடாது அப்புறம் மருவு பெண்ணாசையை நான் மறக்கவே வேண்டும் இது நிறைய பேர் வந்து ஐயா வந்து விமர்சனம் பண்ணாங்க அந்த காலகட்டத்திலையும் இப்போவும் சில பேர் ஏன் அவர் அம்மா வயிற்றுல இருந்து தானே பிறந்தார் அவங்க அண்ணி தானே வந்து அப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்க அவருக்கும் ஒரு அக்கா இருந்தது அது என்ன மருவு பெண்ணாசை மறக்க வேண்டும்ன்றார் ஐயா அப்படி என்று சில பேர் அவர் மீது விமர்சனம் வைக்கிறார்கள் அன்பர்களை ஐயாவின் வார்த்தையை கவனிங்க ஆனால் அந்த முப்பத்தி ஓரு பாட்டிலையும் பெண்ணாசையை பற்றி ஐயா அதிகமாக எழுதியிருக்கிறார் அதனுடைய அந்த சுருக்கம் தான் மருவு பெண்ணாசை நான் மறக்க வேண்டும் ஐயா சொன்னது பெண்ணை மறக்க வேண்டும் என்று அல்ல மருவு மயக்கத்தை தரக்கூடிய இந்த உலக இயல்பு என்னவென்று புரிஞ்சுக்கவே முடியாதது இது பெண்ணா இருந்தா ஆணா ஆணா இருந்தா பெண் ஐயா ஆணாக இருப்பதால் அந்த வார்த்தையை போட்டார் இது பெண்ணுக்குரியதாக இருந்தால் மருவு ஆணாசையை நான் மறக்கவே வேண்டும் அவ்வளவுதான் ஆசை அந்த ஆசையை மறக்கணும் பெண்ணை மறக்கணும் ஆணை மறக்கணும்னு சொன்னார் ஒரு பெண் என்பவள் மனைவியாக இல்லை என்றாலும் பெற்றவளாக சகோதரியாக நண்பராக எந்த வகையிலாவது பெண்ணின் துணையால தான் வாழணும் அவருக்கே விலக்கு அறிக்கிறதுக்கு ஒரு அம்மா தானே என்ன வச்சுட்டு போனாங்க சரி ஐயா துறவியா வந்த பிறகு கூட மேட்டுக்குப்ப ஐயா சிட்டி நம்மளுடைய கருங்குழியில ஐயாவை பார்த்துக்கிட்டது யாரு ஒரு அம்மையார் தானே அந்த அம்மா தானே பெத்த புள்ளியா எண்ணெய் வச்சுட்டு போக மறந்துட்டு தண்ணி ஏற்று ஊத்துட்டா இருக்குது இல்லையா அதற்கு பிறகு அந்த வரலாற்றுல ஒரு செய்தி இருக்கு இல்லையா எவ்வகையிலேயாவது பெண்ணின் துணை வேண்டும் அதனால ஐயா சொன்னது ஆசையை மறக்க வேண்டும் எதை மறக்க கூடாது உனை மறவாது இருக்க வேண்டும் என்னிக்க அங்க ஒருமை தான் இங்க வருது எதை மறக்க வேண்டும் ஆணாக இருந்தால் பெண் ஆசையை பெண்ணாக இருந்தால் ஆண் ஆசை சரி இப்போ இல்லறத்தில் இருக்கோமே எப்படி ஒருவனுக்கு ஒருத்தி 
உடனே கேட்கலாம் அப்போ நாங்கள் இல்லறத்தில் இருக்கோமே நாங்கள் என்ன ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே மனிதர்னிட்டீங்க பக்தர்னிட்டீங்க ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்று வாழலாம் இது இல்லாதனால தான் இன்றைக்கி செய்திகளை எடுத்தால் என்னால் ஒரு இருபது நாட்கள் என்னை வெளியவே வர முடியாமல் ஒரு செய்தி மிகவும் பாதித்தது பெருமானார் முன்னாடி கதறி அழுது என்னையா பேசி பயணம் அடின்ற மாதிரி இந்த உலகம் இருக்குது இதுவரையில் எனக்கு எதிர்மறையாக பேசவே தெரியாது பேச மாட்டேன் முதல் முறையாக பெருமானிட பேசணும் இந்த உலகத்தை தயவு செஞ்சு எல்லாரும் சேர்ந்து அழிச்சிடுங்க என்ன ஆசிஃபாவினுடைய அந்த மரணம் அந்த மரணத்தை பற்றிய விழாவரியான செய்தி உண்மையா சொல்றாங்க இன்று வரல அந்த செய்தி இப்ப நான் ஏண்டா நம்ம கேட்டோம் ஏன் நம்ம இதை பத்தி படிச்சோம் இன்று எத்தனையோ செய்திகள் இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு வந்துகிட்டு என்ன மனித அபிமானமே இல்லை எங்க போயிட்டு இருக்கு இந்த சமுதாயம் ஒரு பெண்ணாசையை பற்றி ஒரு ஆண தப்பா எப்படி இந்த மாதிரி யார் அந்த பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் அம்மா வயிற்றுல இருந்தாலும் பிறந்தாங்க யாரும் எந்த வேற்று கிரகத்திலிருந்து வந்த ஏலியன்ஸ் கிடையாது இது வேற மிருகங்கள் கிடையாது சக மனிதர்கள் தானே அப்படி பண்றாங்க எப்படி இந்த மனிதாபிமானமற்ற செயல் வந்துச்சு இது நீங்க வந்து தயவு செய்து ஏதோ பக்தி ஏதோ பாராயணம் பண்றோம் ஏதோ பாட்டு பாடுறோம் திருநூறு வச்சுக்கிறோம் ஏதோ அதெல்லாம் கிடையாதுங்க இது கூட ஒரு சன்மார்க்கம் தான் குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொழுது தயவு செய்து ஜாக்கிரதையாக வளங்க பெண் பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போது ஜாக்கிரதையாக வளங்க அதை விட ஆண் குழந்தைங்களை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வளங்க அவன் ஆம்பளை பையன் தானே அவன் ஆம்பளை பையன் தானே ஆம்பளை பையன் தானே தயவு செய்து செல்லம் கொடுத்து அவனை ஊட்டி ஊட்டி கெடுத்து குடிச்சு வராக்காதீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வளங்க அப்படி செய்யறதுனால தான் இன்னைக்கு அந்த பெண் பால் ஊட்டும் போது பண்பாட்டை ஊட்டி வளர்க்கலையா நீங்கள் அந்த செய்தியை படித்து பாருங்க அதுக்கு பிறகு நமக்கு சாப்பாடு இறங்குதான்னு பாருங்கள் இந்த உலகத்து மேலே உங்களுக்கு பற்று இருக்கான்னு பாருங்கள் எரிச்சல் வருது என்ன பக்தி என்ன ஆன்மீகம் என்ன எல்லாமே தோற்று போய்விட்டதாக தோன்றுது அந்த சில நாட்கள் எனக்கு கடவுளை பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல ரௌத்ரம் பழகுன்னு பாரதி சொன்னது அப்போ தான் தெரிஞ்சது போய் அந்த உலக தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லை எனில் ஜெகத்தினை அழித்துடுவோம்னா ஐயா வந்து அப்போ நான் கேட்டேன் இப்போ ஐயா கிட்ட வள்ளல் பெருமானாட்ட ஐயா பசி தீர்த்தலே பரம புண்ணியம் பசி தீர்த்தலே பரம புண்ணியம்னே உன் காலகட்டத்தில் பஞ்சம் வந்ததால் நீ அப்படி பேசிட்டு இருந்தையா இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் என்னையா இது தலைவிரிச்சு ஆடுது இது பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமை தலைவிரிச்சு ஆடிட்டு இருக்குங்க இப்போ ஒரு பத்து இருபது வருடங்களாக மிக கொடுமை நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இருந்தால் ஐயா என்ன எழுதுவாரோ தெரியாது இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு ஐயா இருந்தால் என்ன சொல்லுவாரோ தெரியாது அப்போ பசி துன்பம் இருந்ததால் பசி தீர்த்தல் பரம புண்ணியம்னாரு இப்போ தயவு செய்து பெண் குழந்தைகளையும் ஆண் குழந்தைகளையும் கவனமாக வழங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஆண் குழந்தைய வழங்க மறுவு பெண் ஆசையை நான் மறக்கவே வேண்டும் என்பது அதைத்தாயா புரிய வைக்கிறார் பெண்கள் ஐயா திட்டலை உனை மறவாது இருக்க வேண்டும் எந்த உள்ளத்தில் இறைவனுடைய அந்த அரு புனல் உள்ள இறங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது இந்த தப்பு வேலை பார்க்குமா சின்ன குழந்தையிலேருந்து நீங்கள் வா வள்ளல் பெருமானனுடைய பாடல்களையும் சத்சங்கத்தையும் அருட்பெருஞ்சோதி மந்திரத்தையும் சன்மார்க்க போதனைகளையும் கொடுத்து வளர்க்கின்ற குழந்தை தப்பான வேலைக்கு போகுமா இந்த மாதிரி அந்த குழந்தை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அந்த தாய் அந்த மாதிரி சொல்லி வளர்த்துருந்த அதனால தயவு செய்து கல்வி திட்டத்தை கொஞ்சம் கவனியுங்கள் ரொம்ப வருத்தம் தரக்கூடியது இதே போல இருந்ததுன்னா இந்தியா ஐநா சபையில் பிரகடனம் பண்ணியாச்சு அதெல்லாம் அன்பு உள்ளவங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல ஐநா சபையில் ஒரு பிரகடனம் கொடுத்துருக்காங்க பெண்கள் வாழ்வதற்கு பாதுகாப்பற்ற நாடு இந்தியா பிரகடனப்படுத்தியாச்சு ஒவ்வொரு இந்தியனும் ஆண்மகனும் தலை குனிய வேண்டும் ஒவ்வொரு இந்திய பெண் மகளும் தலை குனிய வேண்டிய விஷயம் இது அப்படி வளர்த்து விட்டுருக்காங்க பாருங்க ஆண்களை எவ்வளோ ஒரு அசாதாரண அசிங்கமான ஒரு விஷயம் அதைத்தான் ஐயா இது எல்லாம் அழகாக சொல்லியிருக்காரு மறுவு பெண் ஆசையை நான் மறக்கவே வேண்டும் உன்னை மறவாது இருக்க வேண்டும் ஏன் அந்த உன்னை மறவாமல் நீ மட்டுமே நிறைஞ்சிருக்க இந்த உள்ளம் தப்பு பண்ணாது மதமான பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும் எனக்கு மதமான பேய் பிடியக்கூடாது மதம் அதாவது இந்த மதம்ன்றதுக்கு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் இந்த மதம் என்ப இந்த மதம் குச்சி போச்சான்னுவாங்க நம்ம நடைமுறை வார்த்தைகளில் இதை பயன்படுத்துகிறவங்க இருக்காங்க பெரியவங்க மதம் உங்களுக்கு ரொம்ப மதம் ஆகிடுச்சு ரொம்ப மதம் பிடிச்சி போச்சு அந்த மதம்னா என்ன கர்வம் ஆணவம் தன்முனைப்பு அகங்காரம் ஆங்காரம் 
நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இதையும் எடுத்துக்கலாம் ஐயா அதுக்கு பிறகு சாதி சமய மதம்லாம் சொல்கிறார் இல்லையா அந்த மதமும் எடுத்துக்கலாம் ஆ ரெண்டு மதமும் மதம் என்பது அகங்கார மதம் இந்த என்ன அப்படின்னா உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை பார்க்கறது ஒருவர் நாம நம்மளை தாழ்வா நினைச்சுக்கிறதும் மதம் தான் மற்றவர்களை உயர்வாக பாவித்து நம்மை தாழ்வாக நினைப்பதும் மதம் தான் மற்றவர்களை தாழ்வாக நினைத்து நம்மை உயர்வாக நினைப்பதும் மதம் தான் ஸோ மதமான பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் அதனால தான் ஐயா அகவல்ல சொல்றாரு எச்சபை பொதுவென இயம்பினர் அறிஞர்கள் அச்சபை இடங்களும் அருட்பெருஞ்சு உயிரெல்லாம் பொதுவின் உளம்பட நோக்குக செய்யலாம் விடுகன செப்பிய சிவமேனர் எல்லாம் பொதுதான் அதான் பாரதி சொன்னான் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்க நோக்க களியாட்டம் யாமன்றி பிராங்கு இல்லை நான் அருமையான பாட்டு யாமன்றி பிராங்கு இல்லை நான் யார பார்த்தாலும் நான் தான் தெரியல நான் யாரு பிரம்மன் காக்கா குருவி அஞ்சாது ஏன் காக்கா குருவியும் உயிர் நானும் உயிர் என்ன வித்தியாசம் நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் கடலை பார்த்தாலும் மலையை பார்த்தாலும் அணுக்களால் ஆனது நானும் அணுக்களால் ஆனது எல்லாம் எங்கள் கூட்டம் தான் நோக்க அப்படி நினைச்சு பாருங்க நோக்க நோக்க களியாட்டம் அந்த மனப்பான்மையோடு இந்த உலகத்தின் உயிர்களையும் பாருங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் யாமன்றி பிறங்கு இல்லை எல்லாம் நாமலாக நம்மை பால் தெரியும் மதமான பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும் இந்த மதம் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா கடவுள்கிட்ட நெருங்கவே முடியாது கடவுளை நெருங்குவதற்கு நம் தடையாக இருப்பது அகங்காரம் இந்த அகங்காரம் இருக்கும் வரை கடவுள் வரமாட்டாருங்க இந்த அகங்காரம் இருக்கும் வரை கடவுள் வரமாட்டாரு இந்த தட்சனுடைய கதை உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அந்த புராண செய்தின்னு விட்டுறக்கூடாது ஏன் கடவுள் தாட்சாயணியை வந்து திருட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் தட்சனுக்கு ஒரு வினாடி அகங்காரம் வந்துருச்சான் ஆ ஆளாளப்பட்ட சிவபெருமானுக்கே நான் மாமனாராக போறேன்னு ஒரு வினாடி தோன்றுச்சு அந்த வினாடி இறைவன் மறைந்து விட்டார் அதுதான் அதுதான் ரெண்டு பேருக்கும் ஃபைட்டிங் இது என்ன செய்தியை மட்டும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எப்பொழுது உனக்குள் அகங்காரம் வருங்கிறதோ அங்கு கடவுள் இருக்க மாட்டார் நமக்கு கடவுள் வரணும் அப்படின்னா முழுமையாக அதனால தான் பெரியவங்கள்லாம் சொல்றாங்க மாணிக்க வாசகர்லேருந்து வள்ளல் பெருமானார்லேருந்து எல்லா பெரியவங்களும் சொல்றாங்க நான் ஒன்றும் பண்ணலை என்னை காலியாக்கி வச்சிருந்தேன் அவன் வந்து நிரம்பிட்டான் நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை இந்த பாத்திரத்தை நான் காலியாக வைத்திருந்தேன் அவனே வந்து எனக்குள் நிரம்பி விட்டான் பாத்திரம் காலியாக இருக்கு நம்மளால என்ன பண்ணும் அதனால தான் ஐயா சொல்றாரு யான் உரைக்கும் வார்த்தை எல்லாம் நாயகன் தன் வார்த்தை என்று யான் உரைக்கும் வார்த்தை என்று நான் யார் இதுதான் வார்த்தை நான் யார் நான் யாரு எனக்கென ஒரு ஞான உணர்வு எது எனக்குன்னு தனியாக ஏதாவது இருக்கா இல்லை சிவம் என் ஊன் நாடின் இல்லா ஒழி இதுதான் மதமான பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும் பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும் இந்த மதத்துக்கு ஆப்போசிட் பெருநெறி அப்போ மதம் இல்லை அது என்ன ஐயா பெருநெறி சொல்கிறாரு அது என்னன்றது நம்ம சாய்ஸ் தான் பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும் மதமான பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும் ஐயா அது என்ன சொல்கிறாரு இது இங்கே வர்றதுக்கெல்லாம் அங்கே ஆப்போசிட்டு தான் அப்போ மதத்துக்கு ஆப்போசிட் அது மதம் இல்லை அப்படின்னா அதுதான் பெருநெறி பெரிய நெறி எது அன்பு இந்த மதம் ஆப்போசிட் என்ன அன்புங்க அன்பு இருக்கிற இடத்துல மதம் இருக்காது ஒரு ஒரு இடத்துல அன்பும் கருணையும் தயவும் பறிவும் இரக்கமும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ ஐயா அந்த பெருநெறி என்று சொல்வது அன்பு பறிவு கருணை தயவு ஐயா அரு அடிக்கடி அந்த வார் ஐயாவுடைய மிக அந்த பயன்பாட்டு வார்த்தை தயவு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அன்பு வந்துருதுமா தயவு வரலமானுவாங்க உண்மையிலே தயவு வருவது மிக பெரிய விஷயம் தயவு என்பது மிக பெரிய விஷயம் கொல்ல வரும் புளியை கூட தயவோட பார்க்கணும் அன்னை பராசக்தி உரைகின்றாலும் பார்க்கணும் கொல்ல வரும் புலி கிட்ட கூட அன்னை பராசக்தி இருக்கிறான்னு பார்த்தா அதை அன்போடு பார்க்கறது தான் தயவு அன்பு என்ன தெரியுங்களா நமக்கு நல்லது செய்கிறவங்ககிட்டையும் அன்பாக பழகிறது ஒரு அன்பான விஷயம் அதுதான் அன்பு ஆனால் யார் எவ எத்துணையும் பேதம் உறாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒத்து உரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் எவரோ அவர் உள்ளம்தான் சுத்த சித்துருவா எம்பெருமான் இட்ட நடம்புரியும் இடம் என நான் தேர்ந்தேன்னார் வல்லல் பெருமான் அதுதாங்க தயவு கொஞ்சம் கூட எல்லளவுக்கு கூட பேதம் இல்லாமல் இருப்பது அதுதான் பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும் அன்பு கருணை உள்ள வச்சுக்கணும் மதமான பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும் 
அதுக்கு பிறகு மதி வேண்டும் பெருமை பெரும் நினைது புகழ் பேச வேண்டும் இந்த நாக்கு நம்ம அப்பயே சொல்லிட்டோம் வந் பொய் ஒன்று வஞ்சக நா ஒன்று பேசிட்டு இந்த நாக்கு எதுக்கு இருக்கு ஐயா சொல்றாரு அவன் புகழ பேசுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த நாக்கு இந்த வாய் இருக்கு வள்ளல் பிரானா இருக்கு வாய் கோபுர வாசல்னர் திருமூல இந்த நாக்கு எதுக்கு இரு வாய் கோபுர வாசலா சில சமயம் நண்பர்களை கேட்பேன் இது வாய் கோபுர வாசலா நம்மெல்லாம் மேல் பரவாயில்ல ஏதோ கொஞ்சம் அருப்பெருஞ்சோதி மந்திரத்தை சொல்லிட்டு ஏதோ அகவல் பாராயணம் பண்ணிட்டு பரவாயில்லை சன்மார்கிகள்லாம் தப்பிச்சுட்டோம் இன்னும் ஒரு நோவா ஒரு போட் செஞ்சு வச்ச மாதிரி நம்மெல்லாம் சன்மார்க கப்பலில் ஏறிட்டோம் இந்த பிறவிலாம் ஏதாவது ஒரு பிறவில கண்டிப்பாக சன்மார்க்கத்துக்கு வந்தவங்க முக்தி சித்தி தான் ஆனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இந்த நாக்கால எத்தனை வன்சொற்களை பேசி கொண்டு துணிஞ்சு ஐயா இன்னொரு பாடலில் சொல்லுவார் அந்த பாடலையும் பார்க்கலாம் உலகில் பிறர்தமை சி என்றும் நாய் என்றும் பே என்றும் தீங்கும் குற்றமும் சொல்லாத தெளிவும் ஐயா இந்திரிய ஒழுக்கத்தில் நாக்கு அதிகமாக சொல்லுவாங்க வாய் இந்த பெருமை பெரும் எனது புகழ் பேச வேண்டும் இந்த நாக்கு எதுக்கு இருக்குன்னா அவனுடைய புகழையே பேசிக்கிட்டு இருந்து பாருங்களேன் அவனுக்கு லாபமோ இல்லையோ நமக்கு தான் லாபம் அது எல்லாம் கடந்த பொருளை பேசுனா என்ன பேசலனா என்ன கங்கை கரையில் இருந்துட்டு அள்ளி தண்ணி குடிச்சா அது நமக்கு தான் லாபமே தவிர கங்கை கரைக்கு என்ன இருக்கு அவன் புகழை நம்ம பேசிக்கிட்டே 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 இருக்க எதை ஒன்றை நினைக்கின்றோமோ அதுவா நம்ம மாறிவிடுவோம் நீங்கள் அடிக்கடி அடிக்கடி கடவுள் புகழையே பேசுங்க கடவுள் புகழையே கேளுங்க நம்ம உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு செல்லும் அத்தனை புத்துணர்ச்சி பேரும் இந்த சீரியலை பார்த்துக்கணும் தப்பு தப்பு ஏதோ சில பேர் சோக கீதம் வாசிட்டு சில பேர் அதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் நல்லவங்களுக்கெல்லாம் காலம் இல்லைங்க கெட்டவன் தாங்க நல்லா வாட தயவு செஞ்சு இப்படி பேசாதீங்க நீங்கள் சொல்ல சொல்ல கெட்டவன் வாழ்வான் அதெல்லாம் இல்லைங்க தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூதுக்கவும் தர்மம் மறுபடி வெல்லும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கோங்க நம்ம நல்லவங்களுக்கு தாங்க தங்கத்துக்கு தாங்க சோதனை வரும் தங்கத்தை தாங்க உரசுவாங்க இப்படி பேசிய அதெல்லாம் நீ உட்காந்து பழைய பஞ்சாங்கம் பேசாத இப்படி பேசுகிறவங்ககிட்ட தயவு செஞ்சு ஓடிய போயிடுங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா பாசும் இழுத்து போட்டுருவாங்க நல்லவர்களுக்கு காலம் இருக்கு நீங்க எந்த விதமான செய்திகளும் எடுத்து பாருங்க நமக்கு சோதனை வரும் கஷ்டம் வரும் வேதனை வரும் ஆனா கண்டிப்பா ஒரு நாள் வெற்றி வரும் உடனே நீங்க கேட்கலாம் இவ்வளவுத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு கடைசிலன்றீங்களே கட்டி இருக்கு நாம சேர்த்து வச்சது தான் அதை கீறி கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிட்டா அந்த கட்டியினுடைய ரத்தமும் சீழம் வெளியே வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிடுவோம்ல இந்த ஆன்மா தூய்மை அடையுது நாம சேர்த்து வச்ச குப்பை தான் ஏதோ இந்த பிறவில் செஞ்ச புண்ணியம் கீறி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படியே கட்டியோடையே போயிட்டு இருந்தா எப்படி தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா இப்போ எப்பவும் பெருமை பெரும் நீ அது புகழ் பேச வேண்டும் அந்த புகழையே பேசுங்க பேசுறவங்க யாராவது தான் உட்காந்து கேளுங்க அதை விட்டுட்டு என்னென்ன பே நமக்கு என்னமோ நம்ம தான் இந்த நாட்டையே நடத்துகிற மாதிரி அரசியல் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் எவ் அதாவது இந்த பேச்சில் இருக்குங்க ஒரு இடத்துல பேசுகிறாங்க நீங்களும் உங்கள் போய் உட்காடுறீங்க இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை ஒரு இடத்துல பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் உட்காடுறீங்க அந்த பேச்சு எதை சம்மந்தப்பட்டதுன்னு பாருங்கள் தனி நபரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்களா அடுத்த வினாடி அங்கேருந்து எழுந்துருங்க முடிஞ்ச பலார்னு யாராவது தப்பா பேசுறாங்கன்னா நாலு அடி கூட கொடுங்க உங்க பொண்ணோ உங்க பையனோ உங்கள் உரிமை உடையவர்களோ தனி நபரை பற்றி யாரையாவது பற்றி விமர்சனம் அவர்கள் தவறானவர்களாக இருந்தால் கூட விமர்சனம் செய்ய நமக்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது அவங்க பாவத்துக்கு நம்ம பங்காளி அந்த இடத்துல தயவு செய்து இருக்காதீர்கள் உங்களுக்கு உரிமை உடையவர்களாக இருந்தால் நாலு அடி வைங்க வாயிலே எதுக்கு பேசுற ஏன் பேசுற நம்மள பேச நம்ம அனுமதிப்போமாங்க ரெண்டாவது அந்த இடத்துல ஒரு பொது விஷயத்தை பற்றி ஏதோ பேசுகிறாங்க ஏதோ என்னப்பா சிஃபா இப்படி நடந்துன்னு இருக்கு என்னப்பா சிரியால் இப்படி நடந்துன்னு இருக்கு என்னப்பா இது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னப்பா ஸ்ட ஏதோ ஏதோ செய்தியை பார்த்து உட்காந்து பேசுகிறீங்க பேசலாம் அதற்கு ஏதோ ஒரு தீர்வு வரும் இல்லை உங்களுக்கு அறிவு கூர்மை வரும் இல்லை உங்களுக்கு விஷய சேகரிப்பு பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே பேசாதீங்க தீர்வு வரும்னா பேசுங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் கிடையாது அதை விட்டு நகர்ந்து விடுங்க நான் சொல்லலை மா மேதை சாக்ரடி சொல்றாரு மூணாவது உங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா கூட பேசலாம் என்ன உங்களுடைய சத்குருவின் புகழையும் இறையொரு புகழையும் பேசுவதாக இருந்தால் உட்கார்ந்துட்டு நாலெல்லாம் பேசு 
ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாக்ரட்டிஸ் சொன்னது பேசுவதாக இருந்தால் இப்படி பேசு சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லில் பயனிலாச்சு பெருமை பெறும் நினது புகழ் பேச வேண்டும் அடுத்தது ரொம்ப கஷ்டம் பொய்மை பேசாதிருக்க வேண்டும் யாராயிருந்தாலும் இது வரைக்கும் நான் பொய்யே பேசந்தில்லைன்னு சொன்னா உலகத்திலே அவர் சொன்ன மிகப்பெரிய பொய் அதுதான் நமக்கு வேற வள்ளுவர் வேற ஒரு குரல் எழுதி போயிட்டார் பொய்மையும் நம்ம அது வசதியா வள்ளுவனுடைய எத்தனையோ ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்பது குரலை விட்டுருவோம் எவ்வளவு நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்காரு எங்க குரு கிட்ட போய் கேட்பாங்களாம் எனக்கே இந்த கேள்வி வரும் ஏன்னா வள்ளுவன் சொல்லாததே யாரும் சொல்ல முடியாது இதன் பால் எல்லா பொருளும் உள்ள இதன் பால் இல்லை எப்பொருளும் எதனிலும் இல்லைன்ட்டா அவை அவன் கல்லுண்ணாமையை பற்றி எழுதியிருக்கிறான் புலால் மறுத்தலை எழுதியிருக்கிறான் பிறனில் விளையாமையை பற்றி எழுதியிருக்கிறான் புலால் மறுத்தலை பற்றி எழுதியிருக்கிறான் தமிழ் 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 என்று கூறிக்கொள்ளும் இந்த தமிழ் பற்றாளர்கள் இந்நேரம் இதையெல்லாம் விட்டுருக்கணுமா இல்லையா எங்க வள்ளுவன் எங்க முப்பாட்டம் எங்க பா இந்த பாட்டம் எல்லாம் சொல்றீங்க இந்த கேள்வியை எங்களுடைய குரு கிட்ட வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி கேட்டாங்களாம் ஐயா இந்த மாதிரி தமிழ் தமிழ் தமிழ்னு சொல்லிட்டு இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா திருக்குறளை படிச்சிருப்பாங்க அதுல புலால் மறுத்தல் இருக்கும் கொல்லாமை என்கிற அதிகாரம் இருக்கு இந்த ரெண்டு அதிகாரத்தை படிச்சிருப்பாங்க இல்லை ஆம படிச்சிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு அதிகாரத்தை படிச்சுட்டு ஏங்க யாருமே இன்னும் புலால் மறுக்கல ஏன் இன்னும் அசைவத்தை விடலைன்னு கேட்டாங்களாம் உடனே ஐயா சொன்னாராம் விட்டுட்டாங்களே மறுத்துட்டாங்களே எது திருக்குறளை மறுத்துட்டாங்க திருக்குறள் படிக்கிறத விட்டுட்டாங்க எது வசதி என்று பார்த்தார்கள் அது படிச்சிருந்தா நம்ம இப்போ அதை படித்தா அதன்படி நடக்கணும் இல்லை ஆனால் அந்த ஒரு குரல் மட்டும் நமக்கு வசதி ஆயிடுச்சு பொய்மையும் வாய்மை எடுத்து புரை தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் நன்மை வருதுன்னா போய் சொல்லலாம் யாருக்கு நன்மை எதுக்கு நன்மை தான் தெரியல ஆனா ஐயா கண்டிஷனா சொல்லிட்டாரு பொய் பேசாதிருக்க வேண்டும் பொய் பேச கூடவே கூடாதுன்னு இது மனித இலக்கணத்துக்குள்ள கொண்டு வரலையா சாதக இலக்கணத்துல கொண்டு வந்துட்டேன் சாதகர்களாக இருந்தால் இது மட்டும் பொய்மை பேசாது இருக்க வேண்டும் ஏன்னா நீங்க உலகியல் வாழ்க்கையில இருந்துட்டு மனித இலக்கணம்னு சொன்னா அது அதுதான் வருது ஆனா சாதகர்களுடைய கண்டிஷன் கொஞ்சம் இது ரொம்ப கண்டிஷனான அப்ளை இல்லையா அதனால சாதகர்களுக்குரிய இலக்கணமா வேணா கொடுத்துடுறேன் பொய்மை பேசாதிருக்க வேண்டும் சரி அப்ப மனிதர்கள் வள்ளுவன் சொன்னதும் உங்களுக்கு சொல்லிடு ஆனால் எங்கு நன்மை எதற்கு நன்மை என்பதை புரிஞ்சு கொண்டு இனி பொய் பேசணும் பொய் பேசுற இடத்துல கடவுள் இருக்க மாட்டார் ஏன்னா கடவுள் யார் உண்மை கடவுள் யாரு உண்மை நீ பொய் பேசணா கடவுள் அங்க இருக்க மாட்டாரு கடவுள் யார் உண்மை உண்மைதான் கடவுள்னர் காந்தி என்ன சொன்னாருங்க கடவுள் உண்மையானவர்னு சொல்ல காட் இஸ் ட்ரூத்னு சொல்லல ட்ரூத் இஸ் காடுனர் அதனால தான் அவர் உண்மையே பேசினார் உண்மைதான் கடவுள் அவ்வளவுதான் அப்ப போய் பேசுனா அங்க கடவுள் இல்லை அப்ப சாதகர்களுக்கு கடவுளை உணர வேண்டும் அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற சாதகர்கள் பொய்மை பேசாது இருக்க வேண்டும் அதுக்கு பிறகு மதி வேண்டும் நின்கருணை நிதி வேண்டும் நல்ல புத்தி வேணுங்க இன்னைக்கு அது இல்லாம தான் போய் உக்காந்துட்டு அந்த ரோபோ கிட்ட போயிட்டு நாளைக்கு எதிர்காலம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டுனுக்கிறோம் அஞ்சறிவு கிளிகிட்ட இப்ப எலிலாம் பாக்குது ஜோசியம் இந்த ஜோசியம் பாக்குது ஒரு வேடிக்கையா சொல்லுவாங்க ஒருத்தர்கிட்ட போய் கையை காமிச்சாங்க பழைய படத்திலோட அந்த செய்தி பார்த்தேன் இருபது வருஷம் வரைக்கும் நாய்ப்படாத பாடு அப்புறம் நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் பேய்படாத பாடு அதுக்கு பிறகு இதுவே உனக்கு பழகி போயிடும் மதி வேணும் இந்த வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு இறைவன் அழகான மதி கொடுத்திருக்கான் இந்த மதியை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு அழகா வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காரு பாருங்க நம்ம ஐயா உதாரண புருஷன் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்ன்ற வள்ளுவனுடைய அந்த ஒரு குரலை வாழ்வாங்கு வாழ்ந்துட்டு போனாரு நம்ம எல்லாம் ஏதோ வந்து இந்த குடல் கறி வேணும் அந்த நினைச்சு நினைச்சு பார்த்தேன் அந்த அம்மாவை நான் இந்த அம்மா இப்ப அடுத்த பிறவில குடல் கறியோன்னுதான் பிறக்கும் எங்கேயாவது போய் ஆடு வெட்டுறவங்க வீட்டில தான் அது பொண்ணா போறோம் நெஜம் அதுதாங்க நீ நீ இறக்கும் பொழுது என்ன நினைக்கின்ற அதுதான் வாழ்க்கை என்ன அசிங்கம் பாருங்க 
அதனாலதான் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வச்சேன்னாரு ஒரு ஆழ்வாரு அப்ப எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் தெரியாது நான் குளரும் மூளை என்னவா இருக்கும்னு தெரியாது என் சிந்தனை எப்படி ஓடும் தெரியாது அதனால அப்போதைக்கு இப்போதே நான் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுட்டேன் உங்ககிட்ட ஃபிக்ஸட் பண்ணி வச்சுட்டேன் நான் அப்போ சொல்கிறனோ இல்லையோ இப்போவே கோவிந்தா கோவிந்தா நான் உன் நாமத்தை சொல்லிக்கிறேன் அப்போவே அவட்ட அதுவும் பண்ண தெரியலையே நமக்கு மதி வேண்டும் நல்ல மதி வேண்டும் நின் கருணை நிதி வேண்டும் இந்த உலகத்தில் எது தெரியுங்களா உயர்ந்த நிதி இறைவனுடைய கருணைங்க வேற எதுவுமே வேண்டாங்க நமக்கு மத் அந்த கருணை ஆகிய நிதி மற்ற எல்லாத்தையும் பார்த்துங்க இதுதான் நமக்கு தெரியல இறைவன் கிட்ட போய் அது வேணும் இது வேணும்லாம் கேட்க வேண்டாம் உன் கருணையே எனக்கு கொடு ஐயா சொல்லுவாங்க யார் மீது உன் மனம் இருந்தாலும் உன் கடைக்கண் பார்வை அது போதுமேனுவார் பெருமானார் யார் மேல உன் மனம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல உன் கடைக்கண் பார்வையை மட்டும் என் மேல வச்சுக்கிட்டே இரு எப்போ உன் கருணை இருந்தா போதும் எனக்கு நின் கருணை நிதி வேண்டும் அடுத்தது தொண்ணூத்தாறு வயசு நூறு வயசு எத்தனை வயசு வாழ்ந்தாலும் சரி நோயற்ற வாழ்வில் வாழ்ந்துட்டா போதுங்க வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்கும் நோய் வந்துருச்சுன்னா அது எந்த வயதாக இருந்தாலும் ஒரு வாழ்க்கையே கிடையாது நோயற்ற வாழ்வில் நான் வாழ வேண்டும் அதனால தான் நம்ம பெரியவங்க நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு வாங்க சிலதையெல்லாம் இழந்து விட்டாய் நீ பெற்று விடலாம் நோய் இழப்பு கூட உடல் அதனால தான் ஐய தேக நஷ்டம்னு வாங்க தேக நஷ்டம் அடையாதீர்கள்னு வாங்க ஸோ இந்த உலகத்தில் நோயற்ற வாழ்வில் நான் ஒம்பது வயசுலேயே அந்த குழந்தை கேட்டிருக்கு மதி வேண்டும் நின் கருணை நிதி வேண்டும் நோயற்ற வாழ்வில் நான் வாழ வேண்டும் தருமமிகு சென்னையில் கந்த கோட்டத்துள் வளர் தலமோங்கு கந்த வேலே தன்முக துய்யமணி உன்முக சைவமணி சண்முக தெய்வமணியே என்று பெருமானார் கேட்டார் அடுத்து இந்த பாடலை சொல்லி அடியன் முடிச்சிடுறேன் ரொம்ப பிரபலமான பாடல் இதுவும் இது ஒன்பதாவது பாட்டு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இதுவும் சிறு வயதிலிருந்து இந்த பாட்டு யார் எழுதுன்னு தெரியாது ஆனால் மிக கவர்ந்த பாட்டு இந்த ரெண்டு லைனு நம்மளை நிறைய சிந்திக்க வைக்குங்க என்னிடம் ஒருவர் ஈதிடு என்றபோது அவருக்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் இடுகின்ற திறமும் ஒவ்வொரு சொல்லும் மகா வாக்கியங்க நான் போயிட்டு யார்ட்டையும் ஈயன்னு கேட்கக்கூடாது இயல்புன்றார் அதை ஈ என்று நான் ஒருவரிடம் நின்று கேளாத இயல்பு இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஐயா யார்ட்டுமே கையேந்தலன்னு தெரியுது சத்திய தர்மசாலையிலேருந்து சத்திய ஞான சபை கட்டியிருக்காங்க மேட்டுக்குப்பம் சித்தி வளாகம் அவர் இருக்கும்போது எத்தனை நடவடிக்கைகள் நடந்திருக்கு அப்போ ஐயா யார்ட்டுமே போய் கேட்கல அதில் ஒரு பாட்டில் சொல்கிறாரு எனக்கு கொண்டு வந்தது எத்தனை கிணற்றிலும் குளத்திலும் விட்டெறிந்தேன்றாரு அதில் என்னத்தை பார்த்தாரோ அவர் என்னை தேடி வந்து கொடுத்தது கூட கிணற்றிலும் குளத்திலும் விட்டெறிந்தேன் உன்னை நம்பினே நன்றி வேறு ஒருவரையும் நம்பினேன் அப்போ ஈ என்று நான் ஒருவரிடம் நின்று கேளாத நிலையும் சில சமயம் தோணும் நம்ம ஐயா பசி துன்பத்தை பற்றி எழுதியிருப்பார் அப்போ அவர் அனுபவிச்சு தானேங்க எழுதியிருக்கார் யார் அனுபவத்தையும் எழுதலை அப்போ அவ்வளவு பசி துன்பத்தையும் ஐயா அனுபவிச்சிருக்கார் அப்பவும் போய் யார்ட்டையும் கேட்கல ஈ என்று நான் ஒருவரிடம் நின்று கேளாத நிலையும் இது எல்லா அன்பர்களும் தயவு செய்து அந்த தெய்வத்துக்கு முன்னாடி இந்த பாட்டை பாடலாம் ரெண்டாவது என்னிடம் ஒருவர் ஈதிடு என்ற போது யார்கிட்ட வந்து ஒருத்தன் கேட்குறாங்க சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய வரி இது அவருக்கு இல்லை என்று இல் சொல்லாமல் இடுகின்ற திறம்ன்ற திறமை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாருக்குள்ளேயும் இது இருக்குது எனக்கும் இருந்தது ஒரு காலத்தில் முடவனா கண்ணு தெரியலையா இல்லை ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருக்கா இல்லை வயசானவங்களா பார்த்தானங்க போடுவோம் பார்த்து தானே போடுவோம் ஏன் கை கால் நல்லா இருக்க போய் உழை இது மகான்கள் யாருமே ஒத்துக்கலைங்க நான் நிறைய பேர் தான் படித்தேன் எனக்கு சிறு வயதில் கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி கூட பார்த்து தான் பிச்சை எடுவேன் பாத்திரம் இருந்து பிச்சை எடு ஏன் நல்லா இருக்க கையும் காலம் போய் சாப்பிடு நல்லா போய் உழை ஏன் நீ பான்பராக்கு போகிறதுக்கு நான் கொடுக்கணுமா நீ எங்கேயாவது பா பணத்தை தேர்ச்சி போய் குடிப்பேன் எல்லாரும் சிந்திக்கிற கேள்வி இது ஆனால் ஐயா இந்த வரைமுறைக்கு அப்பாற்பட்டுட்டார் ஏ வா விவேகானந்தர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாராம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் அவர் கொடுக்க சொல்கிறார் அவரும் பெரியவங்க எல்லாருமே இதை ஒத்துக்கிறாங்க தாங்க பெரியவங்க யார் கேட்டாலும் பிச்சை கொடுத்துரு ஏன்னு விவேகானந்தர்கிட்ட கேட்டாங்க நீ கொடுக்கலன்னு சொன்னால் இப்போ பிச்சை மட்டும்தான் எடுக்கிறான் கொடுக்கலன்னு சொன்னால் திருடுவான் கொலை பண்ணுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் அதுக்கு நீ ஆளாகிடுவிடா எவ்வளோ சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் பாருங்கள் 
அவங்க பிற்காலத்தை பற்றி யோசிக்கிறாங்க நீ இன்னைக்கு கொடுக்கல அவன் கை நல்லா இருக்கு கால் நல்லா இருக்கு உடம்பு நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து இளைய வந்தானேன்னு கொடுக்காம விட்டா பிச்சை என்கிற குற்றத்தை தாண்டி இது குற்றம் கூட கிடையாது அவனுடைய இயலாமை ஆனால் மி அதனால தாங்க இன்னைக்கு வர தீவிரவாதிகளினுடைய எல்லா வரலாறையும் நீங்கள் படித்து பாருங்க பசி துன்பத்தினால தாங்க எல்லா குற்றங்களும் காரணம் நீங்கள் அஜ்மல்னு ஒருத்தர் இப்போ மும்பையில் ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடந்தது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய விசாரணையை ஃபுல்லாக படித்து பாருங்கள் அவர் எப்படி இந்த இந்த தீவிரவாதத்துக்கு வந்தாருன்னா பசியாக படுத்துட்டு இருந்தேன் யாரும் எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கல ஒருத்தர் கூப்பிட்டு எனக்கு சாப்பாடு போட்டார் முப்பு முப்பது நாள் வீட்லேயே வச்சுருந்து எனக்கு கரியும் சோர்மா போட்டார் துப்பாக்கியை கொடுத்து ட்ரைனிங் கொடுத்தார் இங்கே போய் அடினார் சாப்பாடு போட்டவனுக்கு நன்றி விசுவாசம் காட்டும் செஞ்சோற்று கடன் அவ்வளோதான் நான் ஸோ எல்லா குற்றங்களுக்கும் காரணம் இந்த நீங்கள் ஈயாமல் இருப்பது ஆனால் தான் ஈத்துவக்கும் இன்பம் நான் ஈத்துவக்கும் இன்பம் ஒரு இன்பம் எப்போ தெரியுங்களா கொடுத்து பாருங்க கொடுக்குறவனுக்கும் இன்பம் வாங்குறவங்களுக்கும் இன்பம் எப்போன்னா இந்த ஈத்துவக்கும் இன்பம் தான் ஈந்து பார் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு ஒருத்தன் கேட்குறான் அப்படின்னா எதுவும் பார்க்காம யோசிக்காமல் கொடுத்துருன்றாரு இது முதல்ல சிந்தி இப்போ உங்களுக்கு கூட சிந்திக்கலாம் இது எப்படி இது லாஜிக்காக எப்படி முடியும் எங்கிட்ட வந்து வந்து கேட்குறாங்க நல்லா தான் இருக்கிறாங்க வாயெல்லாம் பான்பராக்கரை இருக்குது அவன் போய் பான்பராக்கு தான் சாப்பிடுவான் பார்த்த கண்ணெல்லாம் அப்படியே சிகப்பாக இருக்குது என் பணத்தை எடுத்துன்னு குடிக்க தான் போகிறான் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இல்லைனா ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்கி கொடுத்துருங்க ஒரு ரெண்டு பழம் வாங்கி கொடுத்துருங்க ஏதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போங்க ஏன்னா நிஜமாகவே அவனுக்கு தேவை இருந்திருந்தால் இது ஐயா விட அதனால தான் திறம்ன்றாரு இது ஒரு பெரிய திறமை நீ யோசிக்காம கொடுப்பது என்பது மிக பெரிய திறம் மனசு வேணுங்க அதனால தான் கொடையும் தயையும் பிறவி குணம்ட்டாங்க யோசிக்காம கொடுக்கறது பெரிய பிறவி குணம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இவங்களுக்கு இங்க கொடுக்கலன்னா நாளைக்கு எத்தனையோ பேர் தேவைப்படுது அங்க எடுத்துமே கொடுக்கலாமே இதெல்லாம் பார்க்காத உங்ககிட்ட வந்து கேட்டாங்கன்னா கொடுத்துரு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுங்களா நிறைய சிந்திக்க வைத்த வரிகள் ஈ என்று நான் ஒருவரிடம் நின்று கேளாத நிலை ஒன்பது வயசு குழந்தை எழுதுந்து அதை தான் யோசிக்கணும் என்னிடம் ஒருவர் ஈதிடி என்ற போது அவருக்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் இடுகின்ற திறமும் இறையாம் நீ என்றும் எனை விடாத நிலை ரொம்ப உருக்கும் இந்த வரிலாம் ஐயாது நீ என்னை என்னைக்குமே விற்றாதப்பா நீ என்னைக்கு என்னைக்குமே விற்றாத முதல்ல நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன்லாம் சொல்லலை என்னைக்குமே நீ என்னை விட்டு விடாத இறையாம் நீ என்றும் என்னை விடாத நிலையும் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம் நான் என்றும் உனை விடாத நிலையும் போடலை உன் நினைவு விடாத நிலை உன் நினைவிலிருந்து நான் மாறக்கூடாது இறையாம் நீ என்றும் என்னை விடாத நிலையும் நான் என்றும் உன் நினைவு விடாத நெறியும் உன் நினைவிலிருந்து கூட என் மனசு மாறக்கூடாது இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்கனர் இதெல்லாம் சாதாரண வரியா எடுத்துன்னு போயிட்டு இருக்கோங்க எவ்வளவு பெரிய வேத வாக்கு தெரியுங்களா அப்படி அப்படி விதைச்சிட்டு போயிடுறாங்க உங்க சொல்லுவாங்க ஐயா ஏதோ ஒரு சின்ன வார்த்தை நமக்கு பெரிய உபதேசமாக மாறும் பெரிய உபதேசம் இதெல்லாம் ஐயா சொல்றார் நினைக்கும் போதெல்லாம் நின்னையே நினைத்தேன் நினைக்கும் போது உன்னை மட்டும்தான் நினைச்சேன் முடியுமாங்க நம்ம எல்லாம் இது எவ்வளவு குடும்ப தொல்லைகள் இல்லைனா கூட தொல்லைகளை வச்சு நான் யோசிச்சு நிற்போம் இப்போ எதுவுமே பிரச்சனை இல்லைன்னா கூட இப்போ என்னமோ நல்லாங்கிறேன் நான் அப்பெல்லாம் எப்படி இருந்தேன்னு தெரியுமா ஏன் இப்போ ஏதோ கணவர் அன்பு காட்டுவார் இப்போல்லாம் நீ அன்பு காட்டுற இது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி காட்டிருக்கூடாது அன்ப ஏன் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்குமா அதை பார்க்க மாட்டோம் இன்னும் இன்னும் எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திப்போம் பையன் இப்போ நல்லா பார்த்துப்பான் வேலைக்கு போயிருக்கான் புடவை வேணந்து கொடுப்பான் இல்லை அம்மாவுக்கு தேவையான இன்னைக்கு பார்த்துக்கிறப்பா நாளைக்கு பொண்டாட்டி வரட்டும் அப்போ பார்க்கலாம் ஒன்று இறந்த காலம் இல்லைன்னா எதிர்காலம் நிகழ்காலத்தை தொலைத்து கொண்டிருக்கிறோம் நிகழ்காலத்தை தொலைத்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி இறையாம் நீ என்றும் என்னை விடாத நிலையும் நான் என்றும் உன் நினைவு விடாத நிறை இந்த நிகழ்காலத்தில் நினைக்கும் போதெல்லாம் நின்னையே நினைக்கணும் நினைப்பு அற நின்ற போதெல்லாம் என்னை தனியனாக்கி நின்கனே நின்றேன் இது ஏதாவது சிந்திச்சிருக்காருங்க அவர் இறைவனை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது நான் என்றும் உன் நினைவு இறைவன் கிட்ட இதை மட்டும் வேண்டனாலே போதும் இறைவன் வந்து வரம் கேட்குறாரு உன்னையே நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த வரத்தை கொடு போதும் இறைவன் உங்க என்ன வரம் வேணும்னு கேட்குறாரு அப்படின்னா உன்னையே நினைத்து கொண்டிருக்கும் உன் திருவடியை மறக்காமல் இருக்கின்ற வரத்தை கொடு நடராஜ பத்தில் கடைசியாக தான் முடிப்பார் உன் திருவடியே நினச்சிட்டு இருக்க வரத்தை எனக்கு கொடுத்துரு வேற ஒன்றும் வேண்டாம் அது பார்த்துக்கும் அந்த நினைவு நம்மை பார்த்துக்கொள்ளும் 
அதுக்கு பிறகு அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் சாதகருக்கு ரொம்ப முக்கியம் மனிதனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் சிவம் வீடு கோவிலுக்கு போனால் காலை தட்டிட்டு வரணும்னு ஒரு ஒரு ஜோக் இருக்கு நிறைய பேர் அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் அந்த தூசு கூட வரக்கூடாதான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா திருநீர் கூட எடுத்துன்னு வரக்கூடாதான் இருக்காங்கயா சிவன் கோயிலுக்கு போனால் திருநூறு எடுத்து அங்கே வில்வம் மரத்துலேருந்து ஒரு வில்வம் விழுந்திருக்கும் வேலை யாராவது ஒருத்தர் எழுந்து ஆ சிவன் சொத்து எடுக்காது சிவன் சொத்து குலநாசம் ஐயா உலகத்தில் இருக்க எல்லாம் அவன் சொத்து தான் ஐயா கோயில் மட்டும்தான் அவன் நினச்சிட்டு அதை மட்டும் உண்மையை புரிஞ்சுக்கல பாருங்கள் இது எல்லாம் சிவன் சொத்து பஸ்ஸு சிவன் சொத்து அதை அழிக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருளும் இயற்கையில் இருக்க நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் எல்லாம் அவன் சொத்து எப்படி அவன் இந்த கோயிலுன்னு மட்டும் வச்சுட்டு அதை மட்டும் சொத்து இதை தான் புரிய வச்சாங்க சிவன் இன்னும் கூட இதை இன்னும் ஒரு அழகாக சிந்திக்கிறாங்க சிவன் சொத்து குலநாசம் என்பதை சிவனுக்கு யார் சொத்தாக மாறிவிட்டார்களோ அவர்களுக்கு குலம் நாசம்ன்றாங்க பிறவி கிடையாதுன்றாங்க அப்படியும் எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம இந்த சிந்தனைக்குள்ளேயே போகலாம் சிவன் சொத்து என்பது எல்லாமே அந்த சிவமாகிய பிரம்மத்தின் நானும் சிவன் சொத்து என் உடல் உயிர் பொருள் ஆவி என் எண்ணம் என் கருத்து என் சிந்தனை எல்லாம் அவன் சொத்து அதனால தான் ஐயா நான் யார் எனக்கென ஒரு ஞான உணர்வு எதுன்னார் ஸோ இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் எந்த ஒரு நிதியும் அயலாறுனுடைய நிதி அது எதுவாக இருந்தாலும் பிறன் இல் விழையாமை அது கூட அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் விவேகானந்தரை வந்து லண்டன்ல கேட்கிறாங்க எப்படி இவ்வளவு ஒரு ஆண்மை உங்ககிட்ட இருக்கு பேராண்மை அவர் நின்னா நடந்தப்பா அந்த போட்டோ மாதிரி யாருமே போஸ் கூட கொடுக்க முடியாதுங்க இப்படி ஒரு கம்பீரமா அப்படி வச்சுட்டு கொடுக்கும் யாராவது நடிச்சு கூட நீங்க போட்டோ கொடுக்க முடியுமா அந்த போஸ் ஐயா மாதிரி நிக்க உட்கார நிக்க வைக்கணும் நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அவரே உள்ள வந்து இறங்கினாதான் அந்த பணிவும் கனிவும் நிக்க முடியும் அப்படி அந்த பேராண்மையோடு விவேகானந்தர் அங்க பேசும்போது ஒரு அம்மா வந்து கேக்குறாங்க நீங்க எப்படி இப்படி இருக்கீங்க அப்ப அவர் சொன்னாரு அதான் அந்த பாட்டு நாங்கள் சிறு வயதுல பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனப்ப எங்களுக்கு பாட்டுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க எவன் ஒருவன் எல்லா பெண்களையும் தாயாக மார்க்கின்றானோ அயலார் நிதியை தூசி என மதிக்கின்றானோ அவனே போற்றுதலுக்கும் ஏற்றுதலுக்கும் உரியவன்னு எங்க எங்க ஸ்கூல்ல பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை சின்ன வயசுல இருந்து பாடுவேன் வீட்டில் வந்தவனே எங்க அம்மா அதை பாட வைப்பாங்க இப்ப நமக்கு என்ன பாட்டு தெரியுமா நம்மளே மழைக்கு கஷ்டப்பட்டுனுக்கிறோம் காவிரி வேளாண்மை வாரி அமைக்க முடியுமா தண்ணி நீர்நிலைகள் எப்படி ரெயின் ரெயின் கோவாவேன்னு பாடினு இருக்கும் லண்டன்ல பாடலாம் ஏன்னா அங்க மழை வருது அதனால அந்த குழந்தை பாடுது இங்க நமக்கு ஏன் இந்த பாட்டை சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல லண்டன் பிரிட்ஜ் ஃபாலிங் டவுன் ஃபாலிங் இருக்கிற பிரிட்ஜ் எல்லாம் எப்படி காப்பாத்துறதுன்னே தெரியல இந்த மாதிரி பா நல்ல நல்ல பாட்டை நமக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க விவேகானந்தர் சொன்னது அயலார் நிதிகளை எவன் ஒருவன் தூசி என கருதுகிறானோ ஐயா அதை தான் சொல்றாரு அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனம் மெய் நிலை நின்று நெகிழாத திடம் இந்த கடவுள் மேல நமக்கு இன்னைக்கு அப்படியே இதெல்லாம் கேட்டு நிறுப்போமா அப்போ ஒரு பவர் ஏறும் ஏன்னா மனுஷன் ஆன்மாக்குள்ள இந்த பிரம்மம் இருக்கு இல்லையா ஆன்மா இப்ப ஒரு ஒரு எனர்ஜி வரும் இனி நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஐயாவுடைய பேர் உபதேசம் படித்து பாருங்கள் இனியும் வீண்காலம் கழிக்காதீர்கள் இப்படிலாம் போட்டவொன்னே நமக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு உருவாகி அப்படியே இந்த அப்படியே வில்லா வளச்சுன்னு கிளம்பி போவோம் இந்த சார்ஜ் டவுன் ஆகும் பாருங்கள் பஸ்ஸு ஏறுற வரைக்கும் ஒரு சார்ஜு பஸ்ஸு ஏறி வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் ஒரு சார்ஜு வீட்டுக்கு போய் மனைவி மக்களையும் குழந்தைங்களையும் பார்த்தவொன்னே ஒரு சார்ஜ் வரும் பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு வர அதுக்கு அந்த அம்மா பேசதாவது அதாவது ஏன் கஷ்டம் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியுமா பெருமானார் சொல்வார் ஆயிரம் சொல்வார் இப்படி இரு அப்படி இருட்டு ஏன் பிரச்சனை அவருக்கு தெரியுமா அப்படியே அந்த மெய் நிலை உடனே போயிடுது ஐயா சொல்றாரு மெய் நிலை நின்று நெகிழாத திடம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கேன் இந்த வினாடி எப்படி இருக்கேன் உன்னோட இரண்டரை கலந்துருக்கேன் ஒரு பேரண்ட எனக்கு கூட ஒரு அன்பர் சொல்றாரு இந்த அன்பர் தாமா எனக்கு வேணும் அவர் பேர் ராஜேஷ் அவர் சொல்லுவார் இந்த ராஜேஷ் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு வேறு எப்படின்னா அந்த உணர்வு உயர்ந்து இருக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுவார் இந்த ராஜேஷ் எப்பவுமே இருந்தால் நல்லா இருக்குமே ஏன் அது மாறிடுது ஒரு சில சமயம் கடவுள் தான் எல்லாம்னு தெரியுது ஒரு சில சமயம் போயா அந்த கடவுளை வச்சுட்டு அதைத்தான் ஐயா சொல்றாரு மெய் நிலை நின்று நெகிழாத திடமும் அதைத்தான் பாரதி சொன்னான் தசையினை தீச்சுடினும் சிவசக்தியை பாடும் நல் அகம் கேட்டேன் என் உடம்ப தீ
தீயா சுட்டுட்டு இருக்கு எப்படி இருக்குங்க அப்ப கூட சிவசக்தியை பாடணும் அது என்ன அர்த்தம்னா அப்படிப்பட்ட துன்பம் நேரும் போது கூட என்னுடைய உள்ளம் சிவசக்தியை நாடி கொண்டிருக்க அதத்தான் ஐயா சொல்றார் மெய் நிலை இது கிடைச்சிருச்சுன்னா வரம் நம்மளை விட பாக்கியசாலி யாரும் இல்லை எந்த சூழ்நிலையிலும் துன்பம் வந்தாலும் இன்பம் வந்தாலும் ஏற்றம் வந்தாலும் இரக்கம் வந்தாலும் வாழ்வு வந்தாலும் தாழ்வு வந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் மெய் நிலை நின்று நெகிழாத திடம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சாதகர்களுக்கு மனிதர்களுக்கு உலகில் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சீ என்றும் நாய் என்றும் பே என்றும் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாரையும் பேசிடுவோம் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நம்மளை யாராவது சீன்னு சொன்னால் ஏற்றுப்போமா ஒரே ஒன்று சிந்திங்க அன்பர்களை தன்னை போல் பிறரை நேசி யாராவது நம்மளை சீ அப்படின்னு சொன்னால் பிடிக்குதா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யாராவது சொல்லுங்கள் பிடிக்காது எல்லாம் ஒன்று தானே அது ஆணாக இருந்தாலும் கணவன் மனைவியோட நான் சொல்கிறேன் ஈஸியாக திட்டிடுறோம் ஒரு கணவனாக இருந்தால் ஆளுமையின் காரணமாக ஆணாதிக்கம் காரணமாக ஈஸியாக திட்டிடுறோம் எல்லாருக்கும் உணர்வு ஒன்று தான் உலகில் சீ என்றும் நாய் என்றும் ஐயா அதே வார்த்தையை போடுறார் நாய் என்றும் பேய் என்றும் பிறர் சமை தீங்கும் குற்றமும் சொல்லாத தெளிவு தீங்கும் சொல்லக்கூடாது குற்றமும் கண்டு சொல்லாத தெளிவுன்ற தெளிவு வரணுங்க நம்ம எல்லாரையும் குறை சொல்றதுக்கு எந்த தெளிவும் தேவையில்லை யார்ட்டையுமே எனக்கு குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்லி பாருங்களேன் கிரேட்டுங்க அவங்க எனக்கு யாரை பார்த்தாலும் குற்றமாக தெரியலப்பான்னு சொல்லி பாருங்களேன் என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அவங்கக்கிட்ட இருந்தால் அது வரும் எனக்கு யாரை பார்த்தாலும் தர்மனையும் அனுப்புகிறாரு கிருஷ்ணர் ஒரு புராண செய்தி துரியோதனையும் அனுப்புகிறாரு ஒரே தெருவில் அனுப்புகிறாரு தர்மன் போயிட்டு வந்து சொல்கிறாரு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லி அனுப்புகிறாரு யாராவது ஒரு கெட்டவன் இருந்தால் கூட்டுவா தர்மான்றாரு நம் மனோநிலை எப்படியோ அப்படி தான் உலகம் தர்மன் சென்று வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்கிறாரு ஒரு தீயவனோ ஒரு கெட்டவனோ இந்த தெருவில் ஒருத்தரும் என் கண்ணுக்கு தெரியலன்ட்டார் இதே துரியோதனனை அதே தெருவுக்கு அனுப்புகிறாரு ஒரு நல்லவனை இருந்தால் கூட்டு வாங்குறாரு துரியோதனன் போயிட்டு வந்து சொல்கிறாரு இந்த தெருவில் ஒரு நல்லவன் கூட இல்லைன்றார் நீ எப்படியோ அப்படி தான் நீ இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கிறாயோ அப்படிதான் மற்றவர்களை தீங்கும் குற்றமும் நாம் இன்னும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இங்க குறை இப்படி காமிக்கிறோம்னா எல்லாரும் சொன்னதான் மூணு விரல உன்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீ ஒரு விரலை காண்பித்து இங்க குற்றம் இங்க குற்றம் இங்க குறை இங்க குறைன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா மூணு விரல் உன்னை அறியாம உன்னை காமிச்சிட்டு இருக்கு நீ யோகியமா தன் குற்றம் நீங்கி பிறர் குற்றம் காண்கிருப்பின் உன் குற்றத்தை முதல்ல பாரு உன்னை இங்கு சுத்தம் செய்து கொள் நம்ம சுத்தம் ஆயிட்டோம்னா யாரையும் குறை சொல்ல தோணாதுப்பா அதான் உண்மை இங்க சுத்தமா இருந்துச்சுன்னா எங்கேயுமே குற்றம் இல்லைங்க எல்லா குற்றமும் மேல ஒருத்தம் பண்றது தான் உன் கையில் அந்த நூலா நீ சொல்லு நந்தலாலா சோ உலகில் பிறர்தமை தூ தீங்கும் குற்றமும் சொல்லாத தெளிவும் இதைத்தான் ஐயா ஒன்பதாவது பாட்டில் சொல்றாரு இப்ப இதுல இருந்து கடைசியா நேரம் நமக்கு இல்லாமையின் காரணமாக நேர மேலாண்மையில் பன்னிரெண்டாவது பாட்டில் முதல் அடியை சொல்லி முடியுது சரி இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு கடைசியாக ஐயா என்ன தான் சொல்ல வரார் இதெல்லாம் செஞ்சால் என்ன கிடைக்குன்றது ஒரு பாட்டில் இருக்குது நீர் உண்டு பொழுகின்ற காருண்டு நிலனுண்டு விளைகின்ற பலனும் உண்டு நிதி உண்டு துதி உண்டு மதி உண்டு கதி கொண்ட நிலை உண்டு நெறியும் உண்டு ஊருண்டு பேர் எல்லாம் கிடைக்கும்ட்டாருங்க இப்படி எல்லாம் இருந்தால் நமக்கு என்னென்னலாம் வேணும் எல்லாம் கிடைக்கும் ஊருண்டு பேருண்டு பனி உண்டு மணி மணி உண்டு கொடை உண்டு உடை உண்டு உண்டுண்டு மகிழவே உணவு உண்டு பசி துன்பமே வராதுன்ட்டார் சாந்தமுறும் உளமுண்டு வளம் உண்டு தேருண்டு பரி உண்டு கரி உண்டு க பரினை குதிரை கரின யானை எல்லா செல்வமும் வருன்ட்டார் மற்றுள்ள செல்வங்கள் யாவும் உண்டு உனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் என்ன பண்ண இப்படி இருந்தா தேனுண்டு வண்டுரு கடம் பணியும் நின் பதத்து தியானம் உண்டாயில் அரசேன்ற அடியே என்ன சொல்றனா இந்த சாதகர்களினுடைய இலக்கணப்படி வாழ்ந்தால் நமக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்குமோ அத்தனையும் கிடைக்கும் கடைசியாக பனிரெண்டாவது பாடலினுடைய முதல் வரி நான் கொண்ட இந்த விரதம் நின் அடியை தவிர்த்து அயலார் ஒருவரையும் மதியேன்னு முடிச்சிட்டார் 
பட முப்பத்தி பன்னிரெண்டாம்ல முப்பத்தி ஓராவது பாட்டில் அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா இவ்வளவு நேரம் முப்பது பாட்டையும் பாடிட்டு முப்பத்தி ஓராவது பாட்டில் கடைசியாக கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாரு சாதகரினுடைய இலக்கணம் அப்படின்னா நாட்டம் ஒன்று திரும்ப ஒருமைக்கு தான் வர ஞான் கொண்ட விரதம் நின் அடியை தவிர்த்து அயலார் பிறர்தமை மதியாமை அயலார்னா யாரையும் மதிக்காம இருக்கணும்லாம் ஐயா சொல்லல இறைவனை தவிர்த்து மற்ற எல்லாம் பொய் பெரும் இவர் மாணிக்க வாசக சொல்றார்ல மெய்யே உன் பொ பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் அவன் மட்டும்தாங்க மெய் ஒரு சாதகனினுடைய இலக்கணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கடவுள் மட்டும்தாங்க மற்ற எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்படி இருந்து பாருங்க மற்ற எல்லாம் நம்ம சத் நடுவில் ஊருக்கா மாதிரி கடவுளை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவன் வரமாட்டான் சகலமும் நீ தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது இன்றைக்கே ஐயா சொல்கிறாரு இந்த வினாடியே ஆண்டவர் உங்கள் முன் தோன்றுவார் எனக்கு இறைவன் மட்டும்தான் உன் அடியை தவிர்த்து வேறு ஒன்றும் இல்லை அயலார் ஒருவரையும் நான் மதியேன் அயலார் என்பது மற்ற உறவுகள் செல்வங்கள் வீடு வாசல் துக்கம் சந்தோஷம் இன்னும் எத்தனை எத்தனை இருக்கிறதோ அது ஒன்றும் எனக்கு பெரிதல்ல இறைவன் நீ மட்டும்தான் எனக்கு உன்னை மட்டுமே மதிப்பேன் என்று எந்த ஒரு சாதகன் நினைக்கின்றானோ அவன் முன் ஆண்டவர் இப்பொழுதே தோன்றுவார் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோ 